சகோதர நெவில் உங்களுக்கு நன்றி கர்த்தர் உங்களை உண்மையாகவே முழு நிறைவோடு ஆசீர்வதிப்பாராக மாலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்றிரவு மீண்டும் இந்த கட்டிடத்தில் இங்கே திரும்பவும் இருப்பதும் அவர் வாக்களித்துள்ளபடியே நம்முடைய கர்த்தரின் என்றும் தவறாத பிரசன்னத்தை உணர்வதும் ஒரு மகத்தான சிலாக்கியமாயிருக்கிறது இப்பொழுது உங்களில் அநேகர் இந்திரவின் சிறு செய்திக்காக தங்கியிருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் அதற்காக நான் மிகவும் நன்றி உள்ளவனாயிருக்கிறேன் உங்களில் அநேகர் வீடுகளை அடைவதற்கு இந்திரவு அதிக தூரம் காரோட்டி செல்ல வேண்டும் சிலர் நீங்கள் தங்கியிருந்த விடுதிகளை காலி செய்து விட்டதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன் உங்களை நீண்ட நேரம் பிடித்து வைக்காமல் இருக்க நாங்கள் முயற்சி செய்யப் போகிறோம் எனவே நேரத்தோடு நாம் வெளியேற வேண்டும் என்ற காரணத்தால் தான் நாங்கள் நேரத்தோடு வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் எப்பொழுது தொடங்கப் போகிறோம் என்று என்னால் முடிந்தவரை விரைவில் நான் அறிவிப்பேன் இந்த வேத புத்தகங்கள் இல்லை இந்த அதிகாரங்களின் பேரில் நாங்கள் எப்பொழுது தொடங்கப் போகிறோம் என்று கேட்டு அறிந்து கொள்ள சில தொலைபேசி அழைப்புகள் இந்த பிற்பகல் வந்துள்ளன கத்தருக்கு சித்தமானால் நான் எடுக்க விரும்புவது அடுத்த முறை நாங்கள் துவங்கலாம் என்று நான் நினைப்பது வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் உள்ள ஏழு முத்திரைகளை குறித்து ஏழு இயற்கையான முத்திரைகளை குறித்ததே ஆகும் அதன் பிறகு நமக்கு நேரம் கிடைத்தால் புத்தகத்தின் பின்புறத்தில் உள்ள ஏழு முத்திரைகளை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் பாருங்கள் இப்பொழுது அதற்கு சிறிது நேரம் எடுக்கும் பாருங்கள் திறக்கப்பட்ட ஏழு முத்திரைகள் உள்ளன ஏழு வாதைகள் ஏழு எக்காலங்கள் ஏழு என்னும் எண்ணிக்கை கொண்டு இவை உள்ளன நாம் முதலில் முத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் புத்தகத்தின் பின்புறம் ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டுள்ளது இடிமுடக்கங்களை அந்த சத்தங்களை தானியல் கேட்டபோது எழுதுவதற்கு தடை பண்ணப்பட்டான் யோவானும் அதை எழுத தடை பண்ணப்பட்டான் ஆனால் புத்தகத்தின் பின்புறம் முத்திரையிடப்பட்டிருந்தது அதன் பின்னர் புத்தகத்தின் ரகசியங்கள் அனைத்தும் கூறப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டன தானியல் அங்கு இந்த சத்தங்களின் நாட்களில் ரகசியங்கள் தேவனுடைய ரகசியம் அந்த நேரத்துக்குள் வெளிப்பட்டாக வேண்டும் என்று கூறியதை நீங்கள் கவனியுங்கள் பாருங்கள் தேவன் யார் என்னும் ரகசியம் அவர் எப்படி மாம்சமானார் என்பது போன்ற இந்த காரியங்கள் அந்த நேரத்துக்குள் வெளிப்பட்டாக வேண்டும் அதன் பிறகு புத்தகத்தின் பின்புறத்தில் உள்ள ஏழு முத்திரைகளுக்கு நாம் ஆயத்தமாகிவிடுகிறோம் அது மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அது வேதாகமத்தில் எழுதியும் வைக்கப்படவில்லை ஆனால் அவை வேதாகமத்தின் மற்ற பகுதிகளுடன் சரியாக பொருந்த வேண்டும் அது ஒரு மகத்தான காரியமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் எனவே இப்பொழுது நாம் வேகமாக முடிக்க முயற்சிக்க போகிறோம் உங்கள் தயவுக்காகவும் உங்களுடைய பிரசனத்துக்காகவும் மற்றும் நீங்கள் செய்துள்ள எல்லாவற்றுக்காகவும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகுந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உங்களை இன்றிரவு நீண்ட நேரம் வைத்திருக்க மாட்டோம் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏனெனில் நீங்கள் மிகவும் பொறுமையாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் அங்கே பின்னால் உள்ள என் மனைவி நேற்றிரவு கூட்டத்தை குறித்து என்னிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அவள் அதிக பருமனுள்ள ஸ்திரீகள் அங்கு நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டேன் அவர்களுடைய உடைகள் வியர்வையால் மிகவும் நனைந்திருந்தன ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கிரகித்துக் கொண்டிருந்தனர் என்றாள் ஆகையால் தான் நான் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தின் கீழ் தங்கியிருக்க விரும்புகிறேன் அந்த நிலையில் நீங்கள் வெளிவரும்போது நீங்கள் ஜனங்களிடம் நேர்மையான சத்தியத்தை எடுத்துரைப்பீர்கள் பாருங்கள் சத்தியத்தை தவிர வேறொன்றையும் உரைக்க மாட்டீர்கள் அப்பொழுது அவர்கள் அதில் சார்ந்திருக்கலாம் அது சரியாயிருக்கும் இப்பொழுது சில நிமிடங்களுக்கு உங்கள் மன்னிப்பை கோர விரும்புகிறேன் இன்று காலை நான் சிறிது சீக்கிரமாக சென்று விட்டேன் இந்த நேரத்தில் ஒலி நாடாக்கள் அணைக்கப்பட்டுள்ளன இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஒலிப்பதிவு செய்பவர்களிடம் எப்போது ஒலி நாடாக்களை இயக்க வேண்டும் என்று நான் கூறுவேன் நான் இறங்கு வரிசையில் என்னதல் என்னும் செய்தியை ஐந்து நிமிடங்களில் முடித்துவிட்டு போக வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஆனால் நான் மறந்து போய் சென்று விட்டேன் இன்று காலை நான் பரவச நிலையை அடைந்ததால் அதை குறித்து ஒன்றுமே சொல்லாமலேயே போய்விட்டேன் ஆனால் அந்த இறங்கு வரிசையில் எண்ணுதல் என்றால் என்ன என்று கேட்டுவிட்டு சென்றேன் புரிகிறதா இப்பொழுது நாம் இறங்கு வரிசையில் எண்ணுதலில் இருக்கிறோம் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் இறங்கு வரிசையில் எண்ணுதல் என்றால் என்ன புரிகிறதா இறங்கு வரிசையில் எண்ணுதல் என்றால் என்னவென்று நீங்கள் அறியாமல் இருந்தால் அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு விதமாக குழப்பமடைவீர்கள் எனவே அதை நான் கொண்டு வந்து இந்த ஒலி நாடாவை இப்பொழுது முடிக்க அதே தோணியில் பேச முயற்சி செய்கிறேன் எனவே இறங்கு வரிசையில் எண்ணுதல் என்னும் ஒலி நாடா இப்பொழுது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் சிறிது நேரம் என்னை மன்னியுங்கள் நான் இந்த ஒலி நாடாவை முடிக்க விரும்புகிறேன் அதற்காக சிறிது நேரம் என்னை மன்னிப்பீர்களா அதன் பிறகு நாம் மற்ற செய்திக்கு செல்வோம் இப்பொழுது ஒலிப்பதிவு செய்பவர்களே உங்கள் ஒலி நடாவை இப்பொழுது சற்று நேரம் நீங்கள் இயங்க செய்தால் நலமாயிருக்கும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து வந்து இந்த கடைசி மூன்று செய்திகளில் ஒரு மகத்தான தருணம் அனுபவித்தோம் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வெவ்வேறு உபதேசங்களின் பேரில் நாம் பேசினோம் இந்த ஒலி நடாவை பதிவு செய்யும் ஜனங்கள் தங்கள் ஒலி நடாவை மாற்றி போட நான் சிறிது இடைவெளி விட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது நீங்கள்
ஆனால் இந்த பையன்கள் அந்த ஒளிநாடாவை ஆயத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் அதை குழப்பத்தோடு பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர்கள் அப்படி செய்தால் ஜனங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது எனவே நாம் இதை இவ்விதம் செய்ய வேண்டும் ஜூனியர் அவர்கள் ஒளிநாடாக்களை மாற்றின உடனே யாராகிலும் ஒலிப்பதிவு அறையை விட்டு வெளியே வந்து எனக்கு செய்தி காண்பித்தால் நலமாயிருக்கும் சபையோரே உங்களுடைய தயவிற்காகவும் மற்றும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்காகவும் நான் மீண்டும் உங்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை கூறுகிறேன் சரி இப்பொழுது நாங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் நீங்கள் ஒலிப்பதிவு கருவிகளை இயக்கலாம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மறுபடியுமாக இங்கே இந்திரவு கூடாரத்திற்கு வந்திருப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மறுபடியுமாக இந்திரவு இந்த இடத்தில் ஜன நெருக்கடி ஏற்பட்டு அநேகர் நின்று கொண்டிருக்கின்றனர் இந்த மூன்று நாட்கள் இல்லை மூன்று நேரங்களில் நடந்த இந்த ஆராதனைகளில் யாராகிலும் இந்த ஒளிநாடாவை கேட்க நேர்ந்தால் நேற்றிரவு அளிக்கப்பட்ட செய்தியின் ஒளிநாடாவையும் கேட்கும்படியாக அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் வீடுகளில் அதை ஆராய்ந்து படியுங்கள் அது கர்த்தர் எனக்கு அளித்துள்ள ஊழியத்தின் தற்போதைய கட்டம் முக்கியமாக போதகர்கள் அவர்களுடைய சபைகளுக்கு நான் விஜயம் செய்து அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு வருவதற்கு முன்பு அதை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இப்பொழுது அந்த ஒளிநாடாவை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இப்பொழுது நான் விரும்புகிறேன் இப்பொழுது இன்று காலை நாங்கள் இறங்கு வரிசையில் எண்ணுதலின் பொருளின் பேரில் சபை செல்வதற்கு ஆயத்தமாவதை குறித்து பேசினோம் இப்பொழுது இன்றிரவு தேவனுக்கு சித்தமானால் அவருடைய சமூகத்தில் என்னும் பொருளின் பேரில் நாம் பேசப் போகின்றோம் ஓ அவருடைய சமூகத்திற்குள் நாம் வர முடிந்த சாக்கியத்திற்காக நாம் தேவனுக்கு எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் முதலாவதாக நீங்கள் அனைவரும் என்னுடன் உங்கள் வேதாகமங்களை ஏசாயா தெற்குதரிசியின் புத்தகத்துக்கு திருப்ப வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஏசாயா தெற்குதரிசியின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏசாயா ஒரு முக்கிய தெற்குதரிசி என்றும் அவன் காலத்தில் இருந்த மகத்தான தெற்குதரிசிகளில் ஒருவன் என்றும் நாம் அனைவரும் அறிவோம் அவன் வாழால் அறுக்கப்பட்டு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வல்லமைக்கு ஒரு சாட்சியாக ஒரு இரத்த சாட்சியாக தன் வாழ்நாளை முடித்தான் ஏசாயாவின் புத்தகத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் நான் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து படிக்கிறேன் அப்பொழுது நான் ஐயோ என்றேன் நான் முதலாம் வசனத்திலிருந்தே தொடங்குகிறேன் என்னை சிறிது நேரம் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் முதலாம் வசனத்திலிருந்து தொடங்கி கிட்டத்தட்ட எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதவுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்க கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு சட்டைகள் இருந்தன அவனவன் இரண்டு சட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் பறந்து ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி சேனைகளின் தேவனாகிய கத்தர் பரிசுத்தர் 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 பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் கூப்பிடுகிறவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின் நிலைகள் அசைந்து ஆலயம் புகையினால் நிறைந்தது அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன் நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறவன் சேனைகளின் கத்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன் அப்பொழுது சேராபின்களில் ஒருவன் பலிபீடத்தில் இருந்து தன் கையிலே பிடித்த குரட்டால் ஒரு நெருப்பு திரளை எடுத்து இரடத்தில் பறந்து வந்து அதனால் என் வாயை தொட்டு இதோ எது உன் உதறுகளை தொட்டதினாலே உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவர்த்தியானது என்றான் பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அதற்கு நான் இதோ அடியேறி இருக்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்றேன் கர்த்தர் தமது வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக இது மிகவும் விசேஷமான ஒரு வேதபாகம் என்றே நான் கருதுகிறேன் தேவனுடைய சமூகத்தில் மனிதர் தாங்கள் பாவிகள் என்று உணர்வதை நாம் காண்கிறோம் நாம் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ளபோது நல்லுணர்வு கொண்டு நாம் நல்லவர் என்று கருதி கொள்ளுகிறோம் ஆனால் நாம் எப்பொழுதாயிலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் வரணேர்ந்தால் நாம் எவ்வளவு சிறியவர் என்பதை அப்பொழுது உணர்கிறோம் அண்மையில் நான் நியூ ஷாம்பியரில் கிறிஸ்துவனிடம் வழிநடத்தும் சாத்தியம் பெற்றிருந்த என் நண்பர் ஒருவரான பட் கால் என்னும் என் வேட்டை கூட்டாளியுடன் நான் அடிரண்டாக் மலையில் உள்ள கோல் ப்ரூக் நீர்வீழ்ச்சியின் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தேன் அது மிகவும் பெரிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சி அதை காண என் குடும்பத்தினரை சென்ற ஆண்டு கொண்டு சென்றிருந்தேன் அந்த நீர்வீழ்ச்சியை அடைய நீங்கள் சாலையை விட்டு இறங்கி நடக்க வேண்டும் ஊதா பச்சை நிறம் கொண்ட தண்ணீர் மிகுந்த சக்தியுடன் பாறைகளின் மேல் பெருக்கெடுத்து ஓடி வருவதை நாங்கள் கண்டோம் பர்ட் அங்கு நின்று கொண்டு என்னை நோக்கி ஹே பில்லி இதை காணும் போது மனிதன் எவ்வளவு சிறியவன் என்று நினைக்க தோன்றுகிறது என்றான் அவன் தன் விரலில் காலங்களும் அளந்தான் நான் அது உண்மை பட் என்றேன் இப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரவேசித்து அவருடைய சிற்றிப்பை காண அவன் அவ்வளவு மாத்திரமே அறிந்திருந்தான் நீர் எவ்வளவு மகத்தானவர் என்னும் பாடலை எழுதியவர் ஒரு இரவு ஆகாயத்தை நோக்கி நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு தூரம் உள்ளன என்பதை உணர்ந்திருப்பார் சில மாதங்களுக்கு முன்பு நானும் சகோதரன் ஃப்ரெட்டும் 
சகோதரன் உண்டும் சகோதரன் மக்னெல்லியுடன் அரிசோனா வனாதிரத்தில் நின்று கொண்டு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் அதற்கு அருகில் காணப்பட்ட மற்றொரு நட்சத்திரத்துக்கும் இடையே உள்ள தூரத்தை அளக்க முயன்று கொண்டிருந்தோம் அவை இரண்டுக்கும் இடையே தூரம் பல கோடி மைல்கள் ஆனால் இங்கிருந்து காணும் போது அவைகளுக்கிடையே காலங்களும் தூரம் கூட இல்லாதது போல் காணப்படுகிறது அதன் பிறகு நாங்கள் சிந்திக்க தொடங்கினோம் விஞ்ஞான நிறுவனத்தின்படி இங்கிருந்து நட்சத்திரங்கள் வரைக்கும் உள்ள தூரத்தை காட்டிலும் அவைகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் அதிகம் பாருங்கள் அது எப்படி உள்ளது என்று அதன் பிறகு அவருடைய சமூகத்தை நாம் நெருங்கும் போது அவர் எவ்வளவு மகத்துவமானவர் என்றும் நாம் எவ்வளவு சிறியவர் என்றும் அறிகிறோம் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தோம் எப்படியோ அல்லது மற்றவருக்கு தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள்ளாக ஜனங்கள் வரும்போது அது எப்பொழுதுமே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது தேவனுடைய சமூகம் ஒரு இடத்தை அடைந்து ஒரு நபரை மேடைக்கு கொண்டு வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தவைகளை வெளிப்படுத்தி அவர்கள் செய்த பாவங்களையும் நடத்தை கெட்ட செயல்களையும் எடுத்து கூறும்போது அது ஜனங்களில் ஒரு பரிசுத்த அமைதியை உண்டாக்கி அவர்கள் ஜெப வரிசையை விட்டு விலகி பீடத்தண்டை ஓடி வந்து தேவனுடன் சரிபடுத்திக் கொண்டு ஜெபித்துக் கொள்ளப்படுவதற்காக மறுபடியும் அவருடைய சமூகத்தில் வருவதை என் ஊழியத்தில் நான் கண்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வருவதில் ஏதோ ஒன்று உண்டு அது காரியங்கள் நிகழும்படி செய்கிறது ஜனங்கள் கட்டில்களிலும் தூக்கு படுக்கைகளிலும் படுத்திருப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன் அன்றிரவு மெக்சிகோவில் அந்த ஸ்பானிஷ் தாய் இல்லை மெக்சிகன் தாய் மறித்து போன தன் சிறு குழந்தையை கம்பளத்தில் சுற்றி கொண்டு வந்தாள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த பல்லாயிரக்கணக்கானோர் ஐம்பதாயிரம் முதல் எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர் இருக்கும் அந்த சிறு குழந்தை உயிர் பற்றி எழுந்ததை கண்டபோது பெண்கள் மயங்கி விழுந்தனர் ஜனங்கள் கைகளை உயர்த்தி கூச்சலிட்டனர் ஏன் ஒரு மனிதன் இதை செய்ய முடியாது என்றும் அவர்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் சமூகத்தில் இருப்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்தனர் அது ஒன்று நடக்க காரணமாயிருந்தது தேவ பக்தியுள்ள மனிதர் பேசுவதை கேட்கும் சிலாகியம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது சார்லஸ் பின்னி என்பவரை குறித்து ஒரு காலத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டது அவர் சிறு உருவம் படைத்தவர் அவருடைய எடை ஏறக்குறைய நூற்று பத்து பவுண்டு ஆனால் அவர் மிகவும் வல்லமையோடு பேசும் திறன் வாய்ந்தவர் அவர் ஒரு நாள் கட்டிடத்தில் ஒலி எவ்விதம் கேட்கிறது என்று அறிய முயன்றார் அக்காலத்தில் ஒலிப்பெருக்கிகள் கிடையாது அங்கு ஒரு மனிதன் மாடியின் முன்பாகத்தில் இல்லை கூரையை படுது பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர் உள்ளே வருவதை அவன் கண்டான் ஆனால் அவர் யார் என்று அவனுக்கு தெரியாததனால் சும்மா இருந்து விட்டான் திரு பின்னி ஒலி எவ்விதம் கேட்கிறது என்று அறிய முயன்றார் அவர் நடத்தவிருக்கும் அந்த எடுப்புதல் கூட்டங்களுக்கு அதிக நேரம் ஜபத்தில் தரித்திருந்த பிறகு அவருடைய சத்தம் அந்த கட்டிடத்தில் கேட்கிறதா என்று பரிசோதிக்க விரும்பினார் அவர் வேகமாக பிரசங்க பீடத்துக்கு சென்று மன திரும்பு அல்லது அழிந்து போ என்று சொன்னார் அவர் தேவனுடைய அபிஷேகத்தின் கீழ் அதை மிகுந்த வல்லமையுடன் கூறின போது கூரையை பழுது பார்த்துக் கொண்டிருந்த மனிதன் தரையில் விழுந்தான் தரையில் கட்டிடத்தின் மேலிருந்து தரையில் விழுந்தான் அவர் சுவிசேஷத்தை மிகவும் வல்லமையுடன் பிரசங்கித்தார் மசசூட்ஸில் உள்ள போஸ்டனில் அவர் ஒரு கட்டிடத்தின் தூண்களுக்கிடையே இருந்த சன்னலில் நின்று கொண்டு பிரசங்கித்தார் ஏனெனில் அவருடைய கூட்டங்களுக்கு வந்த திரளான ஜனங்களை கொள்ள எந்த ஆலயத்திலும் போதிய இடம் இல்லை அவர் அங்கு நின்று கொண்டு மிகுந்த வல்லமையுடன் நரகத்தை குறித்தும் மற்றவைகளை குறித்தும் பிரசங்கித்த போது கூடைகளை பிடித்துக் கொண்டு வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்த மனிதர் சாலைகளில் இரக்கத்துக்காக அலறினர் தேவனுடைய சமூகத்தில் மகத்தான பிரசங்கிமார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் தேவனுடைய சமூகத்தை கூட்டத்தினரிடம் கொண்டு வர முடிந்தது தேவனுடைய சமூகத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு மனிதனின் இருதயங்கள் கடிதப்படுவதென்பது தூரமாயிருப்பதாக அது தூரமாயிருப்பதாக முதலாம் மனிதன் தவறு செய்து பாவத்தில் பிரவேசித்த பிறகும் தேவன் அவனுடைய சமூகத்தில் அதாவது அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து தேவன் அவனை ஆதாமே என்று கூப்பிட்ட போது அவனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க முடியவில்லை அவன் ஓடிப்போய் புதரின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அத்தி இலையினால் தன்னை மறைத்துக் கொள்ள முயன்றான் ஏனெனில் அவன் சிருஷ்டி கத்தராகிய எகோவாவின் சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தான் முதலாம் மனிதன் பாவம் செய்து தன் ஆத்துமாவில் பாவத்தை கொண்டவனும் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அவனுக்கு உண்டான உணர்ச்சி இதுவே அவனால் மறைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அவன் இன்னும் மிருதுவாயிருந்தான் பாவம் இன்று ஜனங்களின் இருதயங்களில் வேர்கொண்டுள்ளது போல அப்பொழுது இல்லை அவன் தன் சிருஷ்டி கத்தரின் முன்னால் நின்று கொண்டிருப்பதை நன்றாக அறிந்திருந்தான் அவன் புதர்களின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு வெளியே வரவில்லை தேவன் அவனுக்காக ஒரு ஆயத்தத்தை செய்யும் வரைக்கும் அவனால் வெளியே வர முடியவில்லை நாம் வேதாமத்துக்கு சென்று ஆதியாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் அந்த மகத்தான கோத்திரப்பிதா ஆபரகாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்ததை காணலாம் தேவன் அவனுடன் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் நாமத்தில் பேசின போது அவன் மூங்கொப்புற விழுந்தான் அந்த மகத்தான முற்பிதா தேவனுடைய ஊழியக்காரன் அவருக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக விசுவாசத்தோடு ஊழியம் செய்த போதிலும் அவனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க முடியவில்லை ஆனால் தேவன் அவனிடம் வந்தபோது அந்த கோத்திரப்பிதா மூங்கொப்புற விழுந்தான
தெற்கு தரிசியமாகிய மோசே வனாந்திரத்தின் பின்புறத்தில் இருந்தபோது அவன் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள மனிதனாக இருந்தான் என்று காண்கிறோம் அவன் ஒரு நோக்கத்துக்காக பிறந்திருந்தான் அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தே தெற்கதரிசியாக இருக்க பிறந்திருந்தான் அவன் தன் ஜனங்களை விடுவிக்க கல்வி அறிவையும் இன்னும் மற்றெல்லாவற்றையும் பெற முயன்று வந்தான் ஏனெனில் அவன் தன் ஜனங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஆனால் அவன் அதை வேத சாஸ்திர பிரகாரமாக அறிந்திருந்தான் அவன் பயிற்சி பெற்றான் அவன் நன்றாக படித்து தேறினான் அவன் உலகத்திலேயே மிகவும் அறிவாளிகளான எகிப்தியர்களுக்கு ஞானத்தை புகட்டினான் அவன் நுணுக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தான் வேத வாக்கியத்தின் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை அறிந்திருந்தான் தேவன் உண்டு பண்ணியிருந்த வாக்கு தத்துவங்களை அவர் அறிந்திருந்தான் அவன் அறிவுபூர்வமான நிலைப்பாட்டினையும் அறிந்திருந்தான் அவன் ஒரு பெரிய இராணுவ வீரனாயிருந்தான் ஆனால் ஒரு நாள் வனாந்திரத்தின் பின்புறத்தில் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அவன் நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி என்பதை அறிந்து கொண்டு தன் பாதரட்சைகளை கடத்தி போட்டு மோங்கப்புற விடுந்தான் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அவனால் நிற்க முடியவில்லை அவன் ஆவர்காவை போல மூங்கப்புற விழுந்தான் அவனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க முடியவில்லை யாத்ராகமும் பத்தொன்பது பத்தொன்பதில் ஆபிரகாமி நாட்கள் முதற்கொண்டு தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றான் ஈசாக்கு யாக்கோபை பெற்றான் யாக்கோபு கோத்திரப்பிதாக்களை பெற்றான் எவ்விதம் ஆண்டுகள் தோறும் வழிவழியாக பரிசுத்த மனிதர் பெரியவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜாதி பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஜனங்கள் தோன்றி தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவனை சேவித்தனர் ஒரு நாள் தேவன் மோசையிடம் நீ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இங்கு கூடிவர செய் நான் அவர்களிடத்தில் பேசப் போகிறேன் என்றார் ஆனால் தேவன் சீனாய் மலையின் மேல் இறங்கி வந்தபோது மலை முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தது புகை சூளையின் புகை போல எழும்பிற்று தேவனுடைய சத்தம் முழங்கிற்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோங்கப்புற விழுந்து மோசே பேசட்டும் தேவன் பேச வேண்டாம் அவர் பேசினால் நாங்கள் மறித்து போவோம் என்றனர் மனிதன் தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் பாவி என்பதை உணர்கிறான் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நியாய பிரமாணத்தின்படி விருத்து சேதனம் பண்ணப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் கற்பனைகளை கை கொண்டு வந்தனர் ஆனால் அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து தேவன் பேசின போது அவர்கள் சரியாயில்லை அவர்கள் சரியா இல்லை என்பதை உணர்ந்தனர் அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்ததனால் அவர்களிடம் ஏதோ ஒன்று குறைவாக இருந்ததை அறிந்து கொண்டனர் ஆம் அவர்கள் மோசே பேசட்டும் தேவன் பேச வேண்டாம் தேவன் பேசினால் நாங்கள் அனைவரும் மறித்து போவோம் மோசே எங்களுடன் பேசட்டும் என்றனர் லூக்கா ஐந்து எட்டில் பேதிரு ஓ அவன் மிகவும் பிடிவாதம் உள்ள மனிதன் செல்வாக்கு நிறைந்தவன் அதிகாரம் பெற்றிருந்தவன் என்று நாம் காண்கிறோம் அவன் எல்லாரையும் மிரட்டுபவன் ஒரு பெயர் பெற்ற செம்படவன் ஆனால் காண்பதற்கு சாதாரணமான மனிதரை போல இருந்த ஒருவர் தேவனுடைய அற்புதத்தை செய்ததை அவன் கண்டபோது அத்தனை மீன்களையும் வலையில் அகப்பட வைத்தவர் மனிதரை காட்டிலும் மேலானவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவன் அந்நேரத்தில் உணர்ந்து கொண்டான் அவன் மீன் பிடிப்பதில் பெற்றிருந்த கல்வியையும் அறிவையும் உபயோகப்படுத்தி இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டும் ஒரு மீனும் அகப்படவில்லை அப்பொழுது யாரோ ஒருவர் உன் வலையை போடு என்று சொல்வதை கேட்டான் அவன் வலையை எடுக்க தொடங்கின போது அதில் திரளான மீன்கள் இருந்தன அப்பொழுது அவன் ஒரு பாவியான மனுஷன் என்பதை உணர்ந்தான் அவன் ஓ கத்தாவே நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் யார் அப்படி சொன்னது பரிசுத்த பேதிரு அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் பாவி என்பதை உணர்ந்ததனால் அவனை விட்டு போகும்படி தேவனை கேட்டுக்கொண்டான் ஆபரகாம் தான் தவறு என்பதை உணர்ந்தான் ஆதாம் தான் தவறு என்பதை உணர்ந்தான் அவன் தேவனுடைய குமாரன் அவன் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தான் மோசே தான் தவறு என்பதை உணர்ந்தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு சபையாகவும் ஒரு ஜாதியாகவும் தாங்கள் தவறு என்பதை உணர்ந்தனர் நான் பாவியான மனுஷன் என்னை விட்டு போக வேண்டும் அவன் நான் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இதை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி உள்ளவன் என்று கூறவில்லை அவன் நான் பாவியான மனுஷன் என்றான் ஒரு நாள் தன்னை மதாபிமானி என்று அழைத்துக் கொண்ட ஒருவன் அவன் கமாலியல் என்னும் பெயர் பெற்ற ஒரு சிறந்த வேத ஆசிரியரிடம் வேத சாஸ்திரம் அனைத்தும் கற்றுத் தேர்ந்தவன் அவனுடைய பெயர் தர்சு பட்டணத்தானாகிய சபுல் அவன் தான் பவுல் என்று நமக்கு தெரியும் அவன் முழுக்க முழுக்க மதாபிமானி அவன் யூத மார்க்கத்தின் எல்லா நுணுக்கங்களையும் அறிந்திருந்தான் அவன் பரிசெயரில் பரிசெயனும் எபிரேயரில் எபிரேயனுமாயிருந்தான் அவன் ஒரு புகழ்பெற்ற மனிதனாக இருந்தான் கல்வி அறிவில் சிறந்தவன் அறிவாளி விவேகம் உள்ளவன் படித்தவன் குழந்தை பருவம் முதற்கொண்டு தேவனை அறிந்திருந்ததாக உரிமை பாராட்டினவன் ஆனால் ஒரு நாள் அவன் தபஸ்குவுக்கு போகும் வழியில் அந்த அக்னி ஸ்தம்பம் அவன் மேல் பிரகாசித்தது அவன் தரையில் மண்ணில் மூங்கொப்புற விழுந்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர் என்று கேட்டான் அவனுடைய பெரிதான பயிற்சி யாவும் அவனுடைய பெரிதான வேத சாஸ்திர பயிற்சி அவனுடைய கல்வி அறிவு அனைத்தும் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்றபோது பயனற்றதாய் போயிற்று இங்கு ஒரு நிமிடம் நிறுத்தி கொண்டு அதுவே இன்றைக்கும் பொருந்தும் என்று கூற விரும்புகிறேன் நீங்கள் வேத பாண்டித்திய பட்டங்களை டிடி பிஹெச்டி பெற்றிருக்கலாம் உங்கள் சிறு வயது முதற் கொண்டு சபைக்கு சென்றிருக்கலாம் நீங்கள் மத சம்பந்தமான சடங்குகள் அனைத்தும் செய்திருக்கலாம்
வல்லமையினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு விழுந்தான் அவன் மேல் நோக்கி அவன் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்த அதே தேவனை கண்டு தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைத்து அவருக்கு விரோதமாக பிரசங்கம் செய்து கொண்டு வந்ததை எண்ணி பார்த்து தன் தவறை உணர்ந்து தரையில் விழுந்தான் ஏனெனில் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தான் அவன் அந்த அக்கறை ஸ்தம்பத்தை கண்டான் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த மகத்தான பரிசுத்த யோவானை குறித்து என்ன அவருக்கு தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டு அவன் பார்த்தபோது அவனுடன் பேசின ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் அந்த சத்தத்தை பார்க்க அவன் திரும்பின போது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளை கண்டான் அந்த ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியில் ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார் அவருடைய சிரசும் மயிரும் உறைந்த மழையை போல் வெண்மையாயிருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலை போல் இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் உலைக்கணத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தன அவர் நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்தார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே அந்த பகத்தான பரிசுத்த யோவான் கிறிஸ்துவுடனே கூட நடந்து அவருடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்து இவர்களை எல்லாம் செய்திருந்தானே இன்று காலை நான் கூறினது போல பவுலின் ஊழியம் இவர்களுடைய ஊழியம் அனைத்தையும் மிஞ்சிவிட்டது யோவான் இயேசுவுடன் கூட நடந்து அவருடன் உரையாடி அவருடன் உறங்கி அவருடன் புசித்திருந்த போதிலும் அவன் அவரை அந்த மகிழ்வை நிலையில் நிற்க கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விடுதாக கூறுகிறான் ஆமேன் அதை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள் நாம் சபைக்கு வந்து தேவனை குறித்து பேசி அவரை துதித்து இவை அனைத்தையும் செய்யலாம் ஆனால் ஓ சகோதரனே அவர் வருவதை நாம் காணும் போது நம்முடைய இருதயங்களில் ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கும் சபைக்கு சென்று தசம பாகம் செலுத்துவதனால் நம்முடைய மத சம்பந்தமான கடமைகளை நாம் செய்வதாக நினைக்கலாம் நாம் சபையின் சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடித்து ஸ்தாபன பிரமாணங்கள் அனைத்தையும் உச்சரிக்கலாம் ஆனால் நாம் ஒருமுறை அவரை பார்த்துவிட்டால் எல்லாமே முழுவதுமாக மாறிவிடும் ஆம் அது நிச்சயம் இந்த மகத்தான மனிதன் பரிசுத்த யோவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மனிதன் செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தான் என்று வேதம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழில் உரைத்துள்ளது அவன் கிறிஸ்துவுடன் மூன்றரை ஆண்டுகள் ஐக்கியம் கொண்டிருந்தான் அவன் நிருபங்களை எழுதினவர்களில் ஒருவன் அவருக்கு பிறகு அவன் எழுதினான் அவருடன் அவன் மேசையில் புசித்தான் அவருடன் படுக்கையில் உறங்கினான் அவர் சென்ற விடமெல்லாம் கூட சென்று அவருடன் ஐக்கியம் கொண்டான் ஆனால் அவரை பார்க்க அவன் திரும்பின போது அவனுக்குள் உயிரில்லை அவன் செத்தவனைப் போல் தரையில் விழுந்தான் சரி நாம் ஏசாயாவை காண்கிறோம் இப்போது நாம் படித்த வேத பகத்தில் ஏசாயா ஆறு ஐந்தில் இவன் ஒரு பெரிய வல்லமையுள்ள தீர்க்க தரிசி வேதத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவன் வேதாகமத்தில் அறுபத்தாறு புத்தகங்கள் உள்ளன ஏசாயாவில் அறுபத்தாறு அதிகாரங்கள் உள்ளன ஏசாயா ஆதியாகமத்தில் தொடங்கி நடுவில் புதிய ஏற்பாட்டின் சம்பவங்களை கொண்டு வந்து ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் முடிக்கிறான் அப்படியே ஆதியாகமும் புதிய ஏற்பாடு வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பரிபூர்ணமானது ஏசாயா முக்கிய தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவன் அவன் அந்த மகத்தான ராஜா உசியாவின் கரங்களில் சார்ந்திருந்தான் உசியா அவனை விட்டு எடுக்கப்பட்ட போது அவன் சோர்வடைந்தான் அவன் மிகவும் நல்லவன் நீதி உள்ளவன் அந்த நீதி உள்ள ராஜா நல்ல ராஜா அவனை பரிசுத்த மனிதனாக கருதி அவனுடைய தேவாலயத்தில் அவனை வைத்திருந்தான் ஏசாயா தரிசனங்களை கண்டான் அவன் ஒரு திருக்க தரிசி அவன் வார்த்தையை பிரசங்கித்தான் அவன் ஒரு ஊழியக்காரன் அவன் பரிசுத்த மனிதன் ஆனால் ஒரு நாள் அவன் தேவாலயத்தில் நின்று கொண்டிருந்த போது ஞான திருஷ்டி அடைந்து தேவனுடைய மகிமையை கண்டான் தேவ தூதர்கள் தங்கள் இரண்டு சட்டைகளால் தங்கள் முகத்தை மூடி தங்கள் இரண்டு சட்டைகளால் தங்கள் கால்களை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் பறந்து சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று ஆர்ப்பரிப்பதை அவன் கண்டான் அப்பொழுது அந்த தீர்க்க தரிசி தான் ஒன்று மற்றவர் என்பதை உணர்ந்தான் அவன் ஐயோ நான் அசுத்த உதறுகள் உள்ள மனுஷன் என்றான் ஒரு தீர்க்க தரிசி வேதத்தில் உள்ள மிகவும் வல்லமையுள்ள தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவன் நான் அசுத்த உதறுகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதவிகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறவன் தேவனுடைய மகிமையை என் கண்கள் கண்டதே ஆகையால் ஐயோ என்றான் அந்த தேவ தூதன் சத்தமிட்ட போது தேவாலயத்தின் நிலைக்கால்கள் அசைந்தன என்று அவன் கூறினான் சகோதரனே அது உன்னை தேவாலயத்தின் நிலைக்கால்கள் மாத்திரம் அசைய போவதில்லை வானம் பூமி முழுவதும் அவர் மறுபடியும் வரும்போது அசையப் போகின்றன மலைகள் ஓடிப்போம் சமுத்திரம் மறைந்து போவோம் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய முகத்தின்றி எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னும் அலறுதல் உண்டாகும் அது ஒரு பயங்கரமான நேரமாக இருக்கப் போகிறது பாவியாகிய நண்பனே அதை சோதித்து பார்ப்பது நலம் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் அது உண்மை இப்பொழுது ஏசாயா எனக்கு ஐயோ நான் அசுத்த உதவிகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்தமான ஜனங்களின் நடுவில் நான் வாசமாயிருக்கிறவன் நான் இவர்களுக்கு அசுத்த உதவிகள் உள்ளன என்றான் இப்பொழுது யாவம் கொள்ளுங்கள் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த மனிதர் தேவனுடைய சமூகத்தில் தங்களை பாவிகளாக கருதின போது பாவியும் தேவபக்தி இல்லாதவர்களும் அந்நாளில் என்ன செய்வார்கள் கூட்டங்களில் உட்கார்ந்திருக்கும் ஜனங்கள் அந்நாளில் என்ன செய்வார்கள் தேவனுடைய வல்லமையை கண்டு 
வார்த்தையின் இறங்கு வரிசை எண்ணிக்கையை கேட்டு தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்துவதை கண்டு எவ்வித சந்தேகமும் இன்றி ஒவ்வொரு தேவனுடைய வார்த்தையும் நிறைவேறினதை கண்ட ஜனங்கள் அந்நாளில் என்ன செய்வார்கள் இவர்கள் மறுபடியும் பிறந்து பரிசுத்தாவியை பெறாமலேயே பரலோகம் செல்ல என்ன முயற்சிப்பார்களா நீதிபாலை ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் பக்தி இல்லாதவரும் பாவியும் எங்கே நிற்பான் என்று வேதம் கூறியுள்ளது நமக்கு முன்னால் தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தினதையும் தேவனுடைய மகிமையையும் வார்த்தையை ஆதாரமாக கொண்ட அக்காலத்து திற்கு தரிசிகளும் ஞான திருஷ்டிக்காரரும் கண்ட விதமாகவே நாமும் கண்டு அவர்கள் அழுது மூங்குப்புற விழுந்து நான் அசுத்த உதவிகளுள்ள மனுஷர் என்று அலறினர் என்றால் நாம் இந்த நிலையில் இருக்கப் போகிறோம் தன் பாவங்களை அறிக்கையிடவும் மனமில்லாத ஒரு மனிதனின் கதி அந்நாளில் என்னவாயிருக்கும் தன் பாவங்களை அறிக்கையிட மனமில்லாத வாலிபனின் அல்லது வாலிப பெண்ணின் கதி என்னவாயிருக்கும் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து தேவனை காட்டிலும் தனக்கு அதிகம் தெரியும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற இருதய கடிதமுள்ள மனிதனின் கதி என்னவாயிருக்கும் வேதம் தவறென்று நிரூபிக்க தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவிட்ட அந்த மனிதன் எங்கே இருப்பான் அந்த நபர் எங்கே பிரசன்னமாவான் அதை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள் இது சுபிசேஷம் ஜனங்களை அசைக்க வேண்டிய நேரம் இதுவே ஒரு நேரம் வரும் என்று தேவன் சொன்ன நேரம் இதுவே அவர் ஒரு காலத்தில் சீராய் மலையை அசைத்தார் ஒரு அசைத்தல் மறுபடியும் வருகிறது அப்பொழுது அவர் சீராய் மலை மட்டுமல்ல அசைக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அவர் அசைப்பார் அந்த வேதவசனத்தின் எஞ்சிய பாகத்தை கவனித்தீர்களா ஆனால் நாமோ அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறோம் அலெலூயா ஒவ்வொரு காரியமும் அசைக்கப்படும் வானங்கள் அசையும் பூமி அசையும் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் ஆனால் அந்த வார்த்தையோ ஒரு காலம் ஒழிந்து போவதில்லை இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை அசைக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் அசைக்கப்படும் ஆனால் நாம ஒரு ராஜ்யத்தை பெறுகிறோம் அது தேவனுடைய வார்த்தையே தேவனே தமது வார்த்தையாயிருக்கிறார் அவர் தம்மை அசைத்துக் கொள்வதில்லை ஆமே ஓ என்னே நாமோ அசைவில்லாத ஒரு ராஜ்யத்தை பெறுகிறோம் அது அசைக்கப்பட முடியாது என்று எவரே நிறுவத்தை எழுதின பவுல் கூறுகிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரம் அவர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நமக்கும் நம்முடைய நேரம் உண்டாயிருந்தது அந்த மனிதனைப் போல நாம் தேவனுடைய மகிமையை கண்டோம் நிச்சயமாக நாம் அதை கண்டோம் ஆபிரஹாம் கண்டது போல நாமும் தேவனுடைய மகிமையை கண்டோம் மோசே கண்ட தேவனுடைய மகிமையைப் போலவே நாமும் கண்டோம் அதே அக்கிரி ஸ்தம்பத்தை அதே தேவனுடைய வல்லமையை அதே கிறிஸ்து தம்மை வெளிப்படுத்தி தம்மை காண்பித்து இந்த கடைசி நாட்களில் தமது வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறார் அப்படியானால் நான் எப்படி அதை மிக அக்கறையற்ற முறையில் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படி இருக்க இங்கிராம் வந்து தேவனுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எப்படி கோட்பாடுகளையும் ஸ்தாபனங்களையும் பற்றி கொண்டிருக்க முடியும் அந்நாளில் நம்முடைய கதி என்னவாயிருக்கும் நாம் தேவனுடைய மகிமையை கண்டிருக்க நமக்கு அந்நாளில் என்ன நேரிடும் சிலர் நின்று கொண்டு இதை பார்த்து கேலி செய்கின்றனர் சிலர் இதை பார்த்து சிரிக்கின்றனர் சிலர் இதை மூட மதாபிமானம் என்று அடைக்கின்றனர் சிலர் இதை மனோதத்துவத்தினால் மனிதனின் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துதல் என்கின்றனர் சிலர் இதை பெயல் சபூல் என்று அடைக்கின்றனர் சிலர் இதை ஏதோ ஒரு பெயரால் அழைக்கின்றனர் தேவ தூதர் நடக்க பயப்படும் பாதையில் மூடர்கள் ஆணி அடிக்கப்பட்ட காலணிகளை போட்டுக்கொண்டு நடக்கின்றனர் என்னும் ஒரு பழமொழி உண்டு அது உண்மை தேவன் இல்லை என்று மதிகட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறான் தேவன் தமது சொந்த வார்த்தையினால் ஒரு கோட்பாட்டினால் அல்ல தமது வார்த்தையினால் தம்மை மிகவும் பரிபூர்ணமாக வெளிப்படுத்துவதை அவன் கண்ட பிறகு அதை கண்டுகொள்ளாமல் அதை குறித்து கேலி செய்தால் அவர் ஒரு முட்டாள் ஏனெனில் தேவன் வார்த்தையாயிருக்கிறார் அவர் தம்மை அவர்களுக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் மதிகட்டவன் என்று வேதம் உரைத்துள்ளது அந்த இடத்தில் அவன் நிற்கும்போது அவனுடைய கதி என்னவாயிருக்கும் தேவ பக்தி இல்லாத அந்த மனிதனுக்கு அந்த நாள் பயங்கரமாயிருக்கும் ஆனால் மனதிரும்பிட பாவிகள் பயப்பட தேவையில்லை ஓ இல்லை மனதிரும்பும் ஒரு பாவி ரத்தம் தோய்ந்த பலி அவனுடைய இடத்தில் நின்று கொண்டு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறான் எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பது அதுவேதான் நான் தேவனுடைய மகிமையை கண்டிருக்கிறேன் அவருடைய வல்லமையை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அவருடைய கரத்தின் தொடுதலை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய சிற்றித்தலின் தொடுநிலையை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவர் தேவன் என்று எனக்கு தெரியும் நான் இழக்கப்பட்டேன் என்று அறிகிறேன் ஆனால் அங்கே ஒருவர் எனக்காக நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் அங்கே ஒருவர் நின்று கொண்டு பிதாவே அவனுடைய அக்கிரமத்தை எல்லாம் என் மீது வைத்துவிடும் ஏனெனில் அவன் பூமியின் மீது எனக்காக நின்றான் என்று கூறுகின்றார் அலுலூயா அப்பொழுது என்னுடைய இருதயத்தில் கிருமையை கொண்டவனாக நல்ல கிரியைகளினால் அல்ல ஆனால் அவருடைய இரக்கத்தினாலே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்பதை அறிந்து நான் தைரியமாக சிங்காசனத்தை நோக்கி நடந்தேன் என்னால் எதை செய்ய முடியும் என்னால் எதை சேர்ந்திருக்க முடியும் என்னால் என்ன கூற முடியும் என்பதல்ல ஆனால் அவர் தம்முடைய கிருமையால் தான் என்னை ரட்சித்தார் இதை கிரகித்துக் கொண்ட கவிஞன் திகைப்பூட்டும் கிருமை எவ்வளவு இனிமையான துணி என்னை போன்ற ஈனனை ரட்சித்தது ஒரு காலத்தில் நான் காணாமற் போயிருந்தேன் ஆனால் இப்போது நான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டேன் குருடனாயிருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் காண்கிறேன் என்று கூச்சல
நான் எப்படி பரலோகம் செல்ல முடியும் நீங்கள் எப்படி பரலோகம் செல்ல முடியும் நம்மால் முடியாது நமக்கு ஒரு வழியும் இல்லை ஆனால் ஒருவர் அதற்கான வழியை உண்டாக்கினார் அவரே வழி அவரை நாம் எப்படி அடைவது ஒரே ஆவியினாலே அவருடைய ஆவியினாலே நாம் ஒரே சரத்துக்குள்ளாக யாரஸ்தானம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் அது ஒரு சுழற்பாதையில் செல்வது போல் மேலே எழுப்பப்படும் நாம் இந்த கடைசி நாட்களில் விண்வெளி வீரர்களாக இந்த பூமியை விட்டு தேவனுடைய சமூகத்துக்கு செல்வோம் ஆமே நிச்சயமாக மனம் திரும்பின பாவிகள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவர்களுடைய இடத்தில் வேறொருவர் இருக்கிறார் ஓ அவருடைய சமூகத்துக்கு இப்பொழுது வந்து அவருடைய சமூகத்தில் இருப்பதாக நாம் அறிந்து கொண்ட பிறகு அவர் பூமியில் இங்கே இருந்தபோது அவர் செய்த கிரியைகளை இப்பொழுது அவர் செய்கிறதை நாம் கண்டிருக்கிறோம் எவ்விதம் நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் நீங்கள் காண்பது திராட்சை செடியா என்று எவ்விதம் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் அது கொடுக்கும் கனியின் மூலமாய் நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் சபையை குறித்து எவ்விதம் அறிந்து கொள்வீர்கள் அது கொடுக்கும் கனியின் மூலமாய் ஏசு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் விசுவாசிக்கிறவர்களை இந்த அடையாளங்கள் தொடரும் என்றார் இப்பொழுது நாம் சென்று ஸ்தாபனங்களை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்மை ஒருபோதும் நியமிக்கவில்லை நாம் சென்று கோட்பாடுகளை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்மை நியமிக்கவில்லை ஆனால் அவைகளுக்கு விரோதமாக அவர் நம்மை எச்சரித்திருக்கிறார் இதனுடன் எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் அல்லது எதையாகிலும் கூட்டினால் அவனுடைய பங்கு ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்து எடுத்து போடப்படும் பாருங்கள் எனவே ராமந்த வார்த்தையில் நினைத்திருப்பதை தவிர வேறொன்றையும் செய்ய நியமிக்கப்படவில்லை ஒரு மனிதன் தேவனால் அனுப்பப்பட்டிருந்தால் அவன் வார்த்தையில் நினைத்திருப்பான் ஏனெனில் தேவன் தமது வார்த்தையை மாத்திரமே ஆதரிக்க முடியும் புரிகிறதா பாருங்கள் அவர் தமது வார்த்தையுடன் தரித்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் நாம் அவருடைய சமூகத்தில் வரும்போது ஒரு மனிதன் ஒருவரை தேவனுடைய சமூகத்தில் வருவானானால் அவன் என்னைக்கும் மாறிவிடுகிறான் அவனிடத்தில் மாற வேண்டியவைகள் இருக்குமானால் நலமாயிருக்கும் இப்பொழுது சிலர் தேவனுடைய சமூகத்தில் நடந்து வந்து அதை குறித்து கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கலாம் அப்படியானால் அவன் நித்திய ஜீவனுக்கு என்று நியமிக்கப்படவில்லை ஆனால் அவன் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த முதல் அசைவு தாக்கினவுடனே அவன் அதை அறிந்து கொள்கிறான் அது பற்றி எரிய தொடங்குகிறது அந்த நாளில் சமாரியாவில் இருந்த அந்த சிறு வேசியை அந்த ஸ்திரீயை பாருங்கள் அவள் மனநிலை பிரகாரமாகவும் சரீர பிரகாரமாகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தாள் அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த வேசியாவின் அடையாளம் செய்யப்பட்டதை அவள் கண்டவுடன் அவள் இதை செய்ய வேசியா வருகிறார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நீர் அவருடைய திக்கதரிசியாக இருக்க வேண்டும் என்றாள் அவர் வருவார் என்று எழுதியிருக்கிற அந்த வேசியா நான் தான் என்றார் அவள் அதை அடையாளம் கொண்டு கொண்டாள் அவள் அதற்கு மேல் ஒரு கேள்வியும் கேட்கவில்லை அவள் அந்த பொறுப்பை கொண்டவளாய் உடனே புறப்பட்டாள் அவள் அதை கண்டுகொண்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருப்பாளானால் அதை குறித்து வேறொருவரிடம் சொல்ல அவள் பொறுப்புள்ளவளாய் இருக்கிறாள் என்பதை அறிந்திருந்தாள் அலலூயா உண்மை தேவனுடைய சமூகத்தில் வரும் எந்த மனிதனும் அந்த நிமிடம் முதற்கொண்டு அதை வேறொருவரிடம் சொல்ல தேவனுக்கு முன்பாக பொறுப்புள்ளவனாயிருக்கிறான் ஆபிரகாமை பாருங்கள் மோசையை பாருங்கள் பேதுருவை பாருங்கள் பவுலை பாருங்கள் அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்த மாத்திரத்தில் தாங்கள் பாவிகள் என்பதை உணர்ந்து தங்கள் சாட்சியை தங்கள் ஜீவனை கொண்டு மொத்தரித்தனர் அந்த சிறு சமாரிய ஸ்திரீயை பாருங்கள் அவளால் அதற்கு மேல் சும்மா இருக்க முடியவில்லை அவள் ஊருக்குள்ளே போய் ஜனங்களை நோக்கி நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனிதனுக்கு சொன்னார் அவரை வந்து பாருங்கள் அவர் மேசியாதானோ என்றாள் அவர்களால் மறுக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அது வேதபூர்வமானது நிச்சயமாக ஆம் ஒரு மனிதன் மோசே செய்தது போல பேதிரு செய்தது போல பவுல் செய்தது போல நாமும் பொறுப்புடன் மற்றவர்களிடம் செல்லும் போது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் நீங்கள் அதை கண்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்த பிறகு செய்தியை மற்றவர்களுக்கு சொல்வதற்கு நீங்கள் பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது நீங்கள் அதை வேறொருவரிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் இங்கிருந்த ஒரு வயோதிப சகோதரி எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது அவள் சகோதரன் கிராம் சிலிங்கின் தாய் அவள் சபையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இப்பொழுதுதான் இந்த இடத்தை அடைந்தேனே நான் ஓடுகிறேன் 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 இப்பொழுதுதான் இந்த இடத்தை அடைந்தேன் என்னால் உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை என்று பாடுவது வழக்கம் அவள் அப்பொழுதுதான் ஏதோ ஒன்றை கண்டுகொண்டாள் நான் லூயி வில்லில் உள்ள கருப்பு மனிதரின் சபைக்கு சென்றிருந்தேன் அவர்கள் எல்லோரும் எழுந்து நின்று நான் ராஜாவின் பெரும்பாதையில் ஓடிக்கொண்டே இருந்து இப்பொழுதுதான் அதை கண்டுகொண்டேன் நான் பெரும்பாதையில் ஓடினேன் என்று பாடினார்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவை கண்டுகொள்ளும் போது அதில் ஏதோ ஒன்று உண்டு அதன் பிறகு நீங்கள் அமைதியாக இருக்க முடியாது எஞ்சி உள்ள உங்கள் வாழ்நாளில் நீங்கள் ஒரு மாறின நபராக இருப்பீர்கள் ஏனெனில் ஜீவனும் ஜீவனும் ஒன்று சேரும் போது அது பிரகாசமான ஒளியை தருகிறது உண்மை ஒரு மின்சார விளக்கு மின்சார கம்பியுடன் இணையும் போது அது ஒரு கெடாத விளக்காக இருந்தால் வெளிச்சத்தை தர வேண்டும் மின்சாரமும் விளக்கும் ஒன்று சேரும் போது அது வெளிச்சத்தை பரப்புவதை தவிர வேறொன்றும் செய்வதில்லை அது செய்தியே ஆக வேண்டும் அதுபோன்று நித்திய ஜீவனுக்கு என்று முன்குறிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அல்லது ஸ்திரீ தேவனுடைய மின்சாரம் அந்த விளக்குடன் இணைவதை காணும் போது அது எல்லா விடங்களிலும்
மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் உள்ள உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது ஆமையா ஒரு மனிதன் தேவனுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவன் ஒன்றுமற்றவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிறான் ஒருவன் ஒன்றுமற்றவனாய் இருக்கும் போது அவன் எல்லா விடங்களுக்கும் சென்று தான் செய்வதையெல்லாம் எடுத்து கூறி தான் எவ்வளவு பெரியவன் என்று எப்படி பெருமை எடுத்துக் கொள்ள முடியும் அவன் தொடக்கத்திலேயே ஒன்றுமற்றவன் ஒரு நாள் டென்னசியில் உள்ள மெம்பசிஸ் இல்லை ஒன்று அது மெம்பசிஸ் அல்ல என்று நான் நினைக்கிறேன் அது அங்குள்ள இடங்களில் ஒன்று நான் சகோதரன் டேவிசுடன் ஒரு எடுப்புதல் கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அது ஒரு கால் மெம்பசிஸாக இருக்கலாம் நாங்கள் அங்குள்ள ஒரு அரங்கத்துக்கு சென்றிருந்தோம் அது அரங்கம் அல்ல அது ஒரு வகையான ஓவிய கூடம் அங்கு உடலின் பல்வேறு பாகங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சிலைகளும் ஹெர்குலிஸ் சிலை போன்றவை சிறந்த ஓவிய தீட்டின ஓவியங்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவர்கள் நூற்றி ஐம்பது பவுண்ட் எடையுள்ள ஒரு மனிதனின் அமைப்பில் உள்ள ரசாயன பொருட்களை எழுதி வைத்திருந்தனர் அவனுடைய மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா எண்பத்தி நான்கு சென்டுகள் அவ்வளவுதான் அவன் அவனிடமிருந்து எண்பத்தி நாலு சென்டுகள் மதிப்புள்ள ரசாயன பொருட்களையே நீங்கள் பெற முடியும் ஒரு கோழி குண்டை வெள்ளையடிக்க தேவையான போதிய சுண்ணாமுப் பொருள் மாத்திரமே அவனிடம் உள்ளது அவ்வளவு மாத்திரமே அவன் பெற்றுள்ளான் சிறிது கால்சியம் சிறிது பொட்டாஷ் அவை எல்லாம் சேர்த்து எண்பத்தி நான்கு சென்டுகள் மாத்திரமே விற்கப்படும் நாமோ அந்த எண்பத்தி நான்கு சென்டுகள் பெருமானம் உள்ளதன் பேரில் கவனம் செலுத்தி அதை பேணி பாதுகாக்கிறோம் அங்கு இரண்டு பையன்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து ஜிம் நம்முடைய விலை அதிகம் இல்லை இல்லையா என்றான் மற்றவன் ஆம்ஜான் விலை மதிப்பு அதிகமில்லை என்று விடையளித்தான் அப்போது நான் அவர்களை பார்த்து பையன்களே ஒரு நிமிடம் பொருங்கள் பத்தாயிரம் உலகங்கள் விலைமதிப்பு கொண்ட ஒரு ஆத்மா அவங்களுக்கு உண்டு நீங்கள் மாத்திரம் அனுமதிப்பீர்களானால் அது தேவனுடைய வல்லமையினால் மீட்கப்பட முடியும் என்றேன் மனிதன் அவன் வேலை காணும் போது அதை மற்றவர்களிடம் சொல்வதற்கு அவன் பொறுப்புள்ளவனாயிருக்கிறான் நான் ஒரு சிறுவனாய் இருந்தபோது இதை கண்டேன் என் வாழ்நாள் முழுவதையும் அதிலே செலவடித்தேன் எனக்கு ஒரே ஒரு உயிர் உள்ளது என்பதை குறித்து வருத்தம் எனக்கு பத்தாயிரம் இருந்தால் நலமாயிருக்கும் எனக்கு நிச்சயம் இருக்குமானால் இதை குறித்து அப்பொழுது ஜனங்களிடம் சொல்ல நான் வாஞ்சை கொண்டிருப்பேன் எனவே இது நான் கண்டுகொண்ட மிகப்பெரிய காரியம் நீங்கள் எசேக்கியல் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை படிப்பீர்களானால் அங்கு ஒரு காவற்காரன் கோபுரத்தின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் நகரத்தின் பாதுகாப்பு முழுவதற்கும் உத்தரவாதம் உள்ளவனாயிருக்கிறான் ஆமேன் இந்த வேதபாகத்தை நான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது உங்கள் ஆவிக்குரிய மனசாட்சியை தட்டி எழுப்புங்கள் எழுப்புங்கள் இந்த காவற்காரன் பயிற்சி பெற்றவனாயிருக்க வேண்டும் அவனுடைய பணியை அவன் நன்றாய் அறிந்திருக்க வேண்டும் தூரத்தில் எதிரிகள் வரும்போதே அவனால் அதை கண்டுபிடித்து விட முடியும் அவர்களுடைய அணிவகுப்பின் சத்தம் அவர்களுடைய நிறம் அவர்களுடைய வரிசை கிரமம் இவை அனைத்தும் அவனுக்கு நன்றாய் தெரியும் மனித கண்கள் காணும் தூரம் வரைக்கும் அவனால் காண முடியும் அவன் மற்றவர்களை காட்டிலும் உயரமான ஒரு இடத்தில் இருக்கிறான் எதிரியை கண்டுகொள்ள அவன் பயிற்சி பெற்றிருந்தான் தேவன் முழு நகரத்தின் ரத்தப்படியையும் அவனுடைய கையிலே வைத்திருந்தார் ஜாவக்காரனே இரவு எவ்வளவு சென்றது அலுவியா அவ்வாறே தேவனுடைய படைவீரர்களும் இன்று உள்ளனர் அவர்கள் வார்த்தையில் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர் வேத வசனம் இல்லாத ஒன்று மெருகேற்றப்பட்டு கொண்டு வரப்படுமானால் அவர்கள் தங்களுடைய சபையோரை எச்சரிக்கின்றனர் வேதாகமத்தில் இல்லாத ஒன்று தேவனை போல் இல்லாத எந்த ஒரு காரியமும் உதாரணமாக சூப் இரவு உணவு நடனங்கள் போதனர்களுக்கு பரவளிக்க போன்றவை அந்த காரியங்கள் தவறாய் உள்ளன சபைகளில் சூதாட்டங்கள் சீட்டு விளையாட்டு இவை யாவும் தவறே சுவற்றின் மேல் இருக்க உண்மையான காவற்காரன் ஒரு முறை தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தவன் அவன் சுவற்றின் மேல் இல்லாமல் போனால் சுவற்றின் மேல் இருக்க வேண்டும் அந்த சுவர் மற்ற சபையோரை விட உயரமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் ஒரு சரியான காவல்காரனாக இருந்தால் முடியாத இடத்துக்கு தேவன் அவனை உயர்த்துவார் அவன் மந்தையின் மேல் கண்ணோக்கமாயிருக்கிறான் தேவனதை அவன் கையில் கேட்பார் தேவனுடைய சமூகத்தில் என்று தேவன் தேவன் என்றும் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறார் என்றும் அறிந்துள்ள எந்த தேவ மனிதனிடத்திலும் தேவன் தமது கடமையை நிறைவேற்றி அவருடைய வார்த்தையை நிறைவேற செய்வதை காணலாம் எத்தனை ஸ்தாபனங்கள் அதை கிடைத்தறிய முயன்றாலும் அவன் சத்ருவின் சேனைகளின் தரத்தை அறிந்திருக்கிறான் ஆமே ஒரு உண்மையான காவற்காரன் சபையோருக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறான் தேவன் உண்டென்றும் அவருடைய சமூகத்தில் நாம் இருந்திருக்கிறோம் என்றும் நாம் அறிக்கையிட்டு நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் அவை அவருடைய நினைவின் புத்தகத்தில் இருந்து போக்கப்படுகின்றன தேவனை தவிர வேறு யாரும் அதை செய்ய முடியாது இப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு எந்த காரியத்தை செய்தாலும் நான் உங்களுக்கு அதை மன்னிப்பேன் ஆனால் நான் அதை நினைவில் வைத்திருப்பேன் நான் உங்களுக்கு எந்த காரியத்தை செய்தாலும் நீங்கள் என்னை மன்னிப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் அதை நினைவில் வைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே அதை மன்னிக்கவும் மறக்கவும் முடியும் அதை நினையாமலும் கூட இருப்பேன் என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஆமே அது எனக்கு நல்வுணர்வை தருகிறது தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே அதை நினையாமல் இருக்க முடியும்
உங்களாலும் அதை செய்ய முடியாது ஏனெனில் நாம் இந்த சிறு முடிவு பெறக்கூடிய புலன்களை மாத்திரமே பெற்றுள்ளோம் ஆனால் தேவனோ முடிவற்றவர் செய்யப்பட்டதை எண்ணாமல் அதை முற்றிலுமாக மறக்க அவரால் முடியும் ஆமே ஒரு இளம் பெண் நகர்ப்புற சபையிலிருந்து வந்திருந்தாள் அவளுடைய தகப்பனார் பழமை நாகரீகம் கொண்ட கூச்சலிடம் பிரசங்கி இல்லை சபை அங்கத்தினர் அவள் நகரத்துக்கு வந்து குடியேறி அங்கிருந்த பெண்களுடன் பழகி அவர்களுடைய நாகரிகத்தை பின்பற்றி அவர்களைப் போல் நடந்து கொண்டாள் அவள் தன் தாய் தந்தை வருவதை குறித்து இல்லை அவளுடைய தகப்பனார் வருவதைக் கண்டு அவமானம் கொண்டாள் சரியாக கூறினால் அவளுடைய தாய் ஏற்கனவே மறித்துவிட்டாள் இந்த முதியவர் செய்யும் ஒரே காரியம் என்னவெனில் அவர் காலையில் எழுந்து காலை உணவை உண்டுவிட்டு வேதாகமத்தை எடுத்து அதை வாசித்து நாள் முழுவதும் அழுது ஜபித்து சத்தமிட்டுக் கொண்டு அறையில் இங்குமங்கும் நடந்து கொண்டிருப்பதே மகள் இதை குறித்து தர்ம சகடம் அடைந்தாள் எனவே வேதாகமம் கையில் கிடைத்தால் இரவு முழுவதும் அவர் வேதாகமத்தை படித்துக் கொண்டிருந்து படுக்கை விட்டு எழுந்து தேவனுக்கு மகிமை ஹலே லூயா ஓ தேவனுக்கு மகிமை என்று பாதி இரவு வரை சத்தமிட்டுக் கொண்டிருப்பார் ஒரு நாள் அந்த பெண் தன் சபை அகத்தினருக்கு தேநீர் விருந்து கொடுக்க போவதாக இருந்தாள் அவர்கள் வழக்கமாக செய்வது போல் உங்களுக்கு தெரியுமே எனவே தன் தகப்பனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை எப்படியானாலும் அவர் அவளுடைய தகப்பன் எனவே அவரை மாடியில் உள்ள ஒரு சிறு அறையில் வைத்துவிட அவள் தீர்மானம் கொண்டாள் ஆகையால் அப்பா பெண்கள் உள்ள இடத்தில் நீங்கள் இருக்க பிரியப்பட மாட்டீர்கள் இல்லையா என்று கேட்டாள் அதற்கு அவர் இல்லை எனக்கு பிரியவில்லை என்றார் அவள் பாருங்கள் இன்று சபையை சேர்ந்த பெண்கள் இங்கு வரப்போகிறார்கள் நாங்கள் ஒரு சிறு கூட்டம் ஒரு சிறு ஜப கூட்டம் வைத்திருக்கிறோம் ஆகையினால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்பா நீங்கள் ஏன் மாடியில் உள்ள அறைக்கு சென்றுவிடக் கூடாது என்று கேட்டாள் அதற்கு அவர் சரி நான் அதை செய்யலாம் என்று தான் நினைக்கிறேன் என்றார் அவள் இந்த அருமையான புத்தகத்தை படியுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு பூகோள புத்தகத்தை கையில் கொடுத்தாள் அவர் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என கருதி அவருடைய வேதாகமத்தை அங்கிருந்து எடுத்துவிட்டாள் அவர் வேதாகமத்தை படித்தால் அதிக சத்தமிடுவார் என்று அவளுக்கு தெரியும் எனவே விருந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் இடத்தை விட்டு அவர் மேலே சென்றார் அவள் பூகோள புத்தகத்தை கொடுத்து இது நல்ல புத்தகம் அப்பா இதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் உலகத்தை குறித்த உண்மைகளை இது கூறுகிறது என்றாள் அவர் அதை படிக்க எனக்கு ஆவல் என்றார் எனவே அவள் நீங்கள் இப்பொழுது மேலே போய் இந்த பெண்கள் இங்கிருந்து போகும் வரைக்கும் அமைதியாயிருங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் கீழே இறங்கி வந்து என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் என்றாள் அவர் அதை செய்ய ஒப்புக்கொண்டு மாடிக்கு சென்று அங்கே உட்கார்ந்தார் அவர்கள் எல்லோரும் தேரில் விருந்தருந்தி உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னார் இன்னாரை குறித்து பேசி அது எப்படி நடக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல தருணத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது திடீரென்று மேல் மாடியில் ஏதோ ஒன்று அவிழ்த்து விடப்பட்டது போல் கூச்சலிடுதலும் குதிக்கும் சத்தமும் கேட்டது அந்த அதிர்ச்சியில் கூரையிலிருந்து சுண்ணாம்பு கீழே விழுந்தது அந்த முதியவர் மேலறையில் வேகமாக இங்கு மங்கு மோடி மேலும் கீழும் குதித்து தேவருக்கு மகிமை தேவருக்கு மகிமை என்று உறக்க சத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தார் இந்த பெண்களுக்கு மாடியில் என்ன நடந்ததென்று யாரெங்கே இருந்ததென்றும் தெரியவில்லை அவர் படிகட்டுகளில் வேகமாக இறங்கி வந்தார் அவள் அப்பா உங்களுக்கு படிக்க நான் பூகோள புத்தகத்தை கொடுத்தேனே என்று கேட்டாள் அவர் ஆம் அது எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு இந்த பூகோள புத்தகத்தை நான் இங்கே படித்துக் கொண்டிருந்த போது கடலில் சில இடங்களில் கடையாந்திரமே இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருந்ததை கண்டேன் என்றார் வேதாகமத்தில் ஏற்றினான் அவர் என் பாவங்களை மறதியின் கடலில் போட்டுவிடுவதாக படித்தேன் தேவருக்கு மகிமை என்றார் மேலும் அவை ஆழத்தில் இன்னும் போய்கொண்டிருக்கின்றன அவைகளுக்கு ஒரு கடையாந்திரமே இல்லை அவை போய்கொண்டே இருக்கின்றன என்றார் அது உண்மை அதன் காரணமாக அவர் ஆர்ப்பரித்தார் நல்லது அது உண்மை தேவன் நமது பாவங்களை மறதியின் கடலில் போட்டுவிட்டு அவைகளை போக்கிவிட்டார் அவை முதற்கண் நடக்காது போலவே அவர் எண்ணுகிறார் ஓ என்னே அப்படி நாம் தேவனுடைய கிருபையிலும் நமது கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அவர் பரிசுத்தராய் இருப்பது போல நாமும் பரிசுத்தரும் தூய்மை உள்ளவருமாய் இருக்கிறோம் ஏனெனில் அங்கு நான் செல்லும் போது அவர் என்னை காண்பதில்லை அவருடைய சொந்த குமாரனையே காண்கிறார் அந்த ஒரு வழியில் மாத்திரமே அவர் காண முடியும் அவர் என்னை காண முடியாது ஏனெனில் நான் அவருடைய குமாரனுக்குள் இருக்கிறேன் அவர் தமது குமாரனை மாத்திரமே காண்கிறார் அது அற்புதம் அல்லவா நாம் பாவங்களை குறித்து இனி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவை போய்விட்டன அவை ரத்தத்தின் கீழே உள்ளன ஆமையா அதை குறித்து இனி நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவை அனைத்து வெளியேறி தேவனுடைய நினைவிலிருந்து அகன்றுவிட்டன அவர் அதை இனி ஒருபோதும் நினையாமல் இருக்கிறார் அந்த பகத்தான தெற்கு தரிசி ஏசாயா தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஐயோ நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன் என்றான் ஒரு தெற்கு தரிசி நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன் என் சபையோரும் அசுத்தமானவர்கள் பாருங்கள் நான் பிரசங்கம் செய்யும் ஜனங்கள் அசுத்தமானவர்கள் நானும் அசுத்தமானவன் எனக்கு ஐயோ ஆனால் இதோ ஒரு கூட்ட தேவ தூதர் தேவனுடைய மகிமையை விட்டு மேகங்களை தள்ளிக்கொண்டு இறங்கி வருகின்றனர் நான் மேலே பார்த்தபோது அவருடைய வஸ்திரத்துங்களால் முழு பரலோகமும் நிறைந்திருந்தது பாவம் என்னவென்றே அறியாத இந்த தேவ தூதர்களை நான் கவனித்துக்
அவர்கள் இரண்டு சட்டைகளால் பறந்து வந்து இரவும் பகலும் ஓயாமல் தேவராகிய கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தனர் அது உங்களை ஒரு விதமான பரிசுத்த மற்றவர் என்று உணர செய்கிறது இல்லையா இப்பொழுது அவன் என்ன செய்தான் அவன் ஐயோ என்று சொன்னான் அவன் தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஐயோ என்று கூறின போது ஒரு தேவதூதன் வழிபடத்திற்கு சென்று குரட்டை கையில் எடுத்து அந்த குரட்டால் பரிசுத்த ஆவிக்கும் அக்கிரிக்கும் அடையாளமாக உள்ள ஒரு நெருப்பு திரளை எடுத்து அதனால் திருக்கதரிசியின் உதர்களை தொட்டு உன்னை நான் சுத்திகரித்து விட்டேன் என்றான் அப்பொழுது அந்த செட்டைகளை இப்படி அறித்துக் கொண்டு சென்று காலத்தின் திரையை நீக்கிற போது யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று தேவன் உரைப்பதை கேட்டான் ஆனால் பாவத்தை போக்க ஒரு வழி உண்டு என்பதை அவர் கண்டுகொண்ட பின்பு அவருடைய காரியமாக யாராகிலும் போக வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் அப்பொழுது அவன் இதோ அடிய நிற்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்றான் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு தன்னுடைய பாவங்கள் நிவர்த்தியான பின்பு ஊழியத்துக்கு ஆயத்தமானான் ஆமேன் கவிஞன் அதை கிரகித்துக் கொண்டு லட்சக்கணக்கானோர் பாவத்திலும் அவமானத்திலும் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்களுடைய வருத்தமான அடுகொள்ளுக்கு செபிகொடு சகோதரனே விரைந்து விரைந்து சென்று அவர்களை காப்பாற்று ஆண்டவரே இதோ அடிய நிற்கிறேன் என்று வேகமாக பதில் கூறி என்று பாடினான் நான் ஆப்பிரிக்காவிலும் இந்தியாவிலும் என்னும் உலகின் பல்வேறு பாகங்களில் உள்ள லட்சக்கணக்கான அஞ்ஞானிகள் இறக்கத்திற்காக அழுது புலம்புவதை எண்ணி பார்க்கும் போது யார் போவார் அவர்களுக்கு கைப்பிரதியை கொடுப்பதல்ல ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவை அவர்களிடம் கொண்டு வருதல் மோசையை போல் அவருடைய சமூகத்தில் இருந்து யாராகிலும் அங்கு சென்று அவர்களுக்கு உண்மையான விடுதலையை காண்பிக்க வேண்டும் அவர்களை சபையில் சேர வைப்பதோ அல்லது கைகளை குறித்து கோட்பாடுகளை அளிப்பதோ அல்ல அவர்களுடைய ஆத்மாக்களுக்கு உண்மையான விடுதலையை கொண்டு வருதல் சில நல்ல தேவபக்தி உள்ள மனிதர் ஆம் ஏசாயா தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டான் யாக்கோபு இரவு முழுவதும் போராடி தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்ட பிறகு அவன் இருந்த இடம் உங்களுக்கு ஞாபகம் உள்ளதா அது பெனியேல் என்று அழைக்கப்பட்டது பெனியேல் பெனியேல் என்னும் சொல் எவ்ரேய மொழியில் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனின் முகம் என்று பொருள்படும் அந்த பயந்த சோபம் உள்ள யாக்கோபு அவனுடைய பெயர் யாக்கோபு அதன் பொருள் எத்தன் அதாவது வஞ்சகன் அவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவனை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் ஒருமுறை அவன் பெனியேலில் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து தேவனை முகமுகமாய் கண்டபோது அவன் தேவனை இருகப்பத்திக் கொண்டு அவரை போகவிட மறுத்தான் தேவனே எங்களுக்கு அதிக யாக்கோபுகள் தேவை அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய முகத்தை பற்றி கொண்ட பொழுது விடியும் வரைக்கும் தங்கியிருந்தான் தேவன் அவனிடம் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் பொழுது விடிய மட்டும் தங்கியிருந்தான் அவன் நீதிமாறாக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அவரிடம் விட்டு சென்றான் ஓ அவன் போராடினான் என்பதை அறிந்து கொள்வது இப்பொழுது என்ன ஒரு பெரிய காரியம் அதாவது அவன் தேவனுடைய அடையாளங்களை கண்டிருந்தான் அவன் தேவனை சொப்பனங்களில் கண்டிருந்தான் அவன் இந்த ஒரு முறை அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து தேவனை முகமுகமாய் சந்தித்தான் நண்பர்களே அதை சிந்தித்து பாருங்கள் இப்பொழுது நாம் துரிதமாக முடிக்கையில் கவனியுங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒரு மனிதன் மாற்றப்படுகிறான் யாக்கோபு மாற்றப்பட்டான் அதன் பிறகு அவன் தேவனுடன் நடக்க முடிந்தது ஆம் அவன் அங்கு சென்ற போது இருந்ததை காட்டிலும் வித்தியாசமான மனிதனாகிவிட்டான் போராட்டம் அப்பொழுது முடிந்துவிட்டது ஆம் ஐயா அவன் ஒரு வலிமையிடத்தை கட்டத் துவங்கினான் அவன் வலிமையிடங்கள் கட்டுவதில் பழக்கப்பட்டவன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வரும்போது எங்காவது ஒரு வலிமையிடத்தை கட்ட விரும்புவீர்கள் நீங்கள் ஜெவம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்தை எங்காவது கண்டுபிடிக்க விரும்புவீர்கள் அவன் ஒரு வலிமையிடத்தை கட்டினான் அவன் சுத்திகரிக்கப்பட்டான் தேவன் முடிவில் வென்றார் யாக்கோபு என்னும் பெயர் யாக்கோபு ஏத்தன் என்பதிலிருந்து இஸ்ரவேல் தேவனுடன் அதிகாரம் கொண்டுள்ள பிரபு என்பதாக மாற்றப்பட்டது அதுதான் யாக்கோபுக்கு சம்பவித்தது யாக்கோபு ஏத்தன் வஞ்சகன் அநீதி உள்ளவன் அசுத்தம் உள்ளவன் ஏமாற்றுபவன் தன் சகோதரனை ஏமாற்றினான் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை தன் சகோதரனிடமிருந்து திருடி கொண்டான் அதற்காக ஒரு மோசமான முறையை கையாண்டான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் அவன் தன் மாமனாரை ஏமாற்றினான் அவன் புன்னை மர கொம்புகளை போட்டு புள்ளியுள்ள கன்றுகுட்டிகள் இன்னும்படி செய்தான் கர்ப்பமுள்ள பசுக்கள் அங்கு வந்து அதை பார்த்தபோது ஆடுகள் புள்ளியுள்ள அந்த கொம்புகளை கண்டு பொலிந்த போது புள்ளியுள்ள ஆட்டுக்குட்டிகளை போட்டன ஏமாற்றுபவன் தன் சொந்த மாமனாரை ஏமாற்றினான் தன் தாயை ஏமாற்றினான் தன் தகப்பனை ஏமாற்றினான் தன் சகோதரனை ஏமாற்றினான் ஆனால் ஒருமுறை அவன் அவன் பயந்த சோபம் உள்ளவன் அவன் எல்லா இடங்களிலும் ஓடினான் எப்பொழுதும் தேவனை விட்டு ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் தன் சகோதரனை விட்டு ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் ஆனால் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அவன் ஒரு பாவி என்பதை உணர்ந்தான் அவன் என்ன செய்தான் அவன் என்ன செய்தான் அவன் தனக்கு கிடைத்த தருணத்தை கண்டான் அவன் முன்பு நினைத்து கூட பார்த்திராத ஒருவரை சந்தித்தான் அவனுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் போகும் வரைக்கும் அவன் அங்கு தங்கியிருந்தான் ஓ என்னே தேவன் அவரை தமது சொந்த சமூகத்தில் கொண்டு வந்தார் தேவன் மனிதரை தமது சமூகத்தில் கொண்டு வருவதற்கு ஒரே வழியை கையாளுகிறார் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தீர்ம
அவர்கள் விலகிச் சென்று அதில் ஒன்றுமில்லை என்கின்றனர் பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் இழக்கப்படுகிறான் தன் பாவத்தை அறிக்கையிடுகிற மனிதன் மன்னிக்கப்படுவான் உன் பாவத்தை நீ மறைத்தால் வாழ்வடைய மாட்டாய் முடியாது எனவே யாக்கோபு அவன் உங்களுக்கு தெரியுமா அடுத்த நாள் அவர் தன் சகோதரன் ஏசாபை சந்தித்தான் அப்பொழுது அவருக்கு அவரிடமிருந்து உதவி தேவைப்படவில்லை அவருடைய சேனைகள் அவனுக்கு தேவைப்படவில்லை அவன் பலிபீடங்கள் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தான் அதன் பிறகு அவன் ஏசாவுக்கு பயப்படவில்லை சங்கீதம் பதினாறு எட்டில் தாவீது கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்கிறான் அப்படி செய்வது மிகவும் நல்லது சங்கீதம் பதினாறு எட்டு கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் எனவே அவன் அதை குறித்து குழப்பமடைய வேண்டியதில்லை அவன் அவருடைய சமூகத்தை குறித்து உணர்வுள்ளவனாக இருக்க விரும்பினான் எனவே தாவீது கர்த்தரை எப்பொழுதும் என் முகத்துக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது தாவிதாகிய நான் எப்பொழுதும் தேவனுடைய சமூகத்தை குறித்து உணர்வுள்ளவனாக இருக்கும் பொருட்டு கர்த்தரை என் முகத்துக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்றான் அது நம் எல்லோருக்கும் இன்றிரவு ஒரு நல்ல பாடமாக இருக்கும் அல்லவா அவருடைய சமூகத்தை குறித்து நாம் உணர்வுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொருட்டு கர்த்தரை நம்முடைய முகங்களுக்கு முன்பாக வைப்போம் அவரை முதலில் வையுங்கள் ஏன் உங்களுக்கு முன்பாக அவரை முதலில் வையுங்கள் ஏன் நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கிறீர்கள் என்பதை உணரும் போது பாவம் செய்ய மாட்டீர்கள் தேவன் அருகில் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் உணரும் போது நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்பதை குறித்து கவனமாயிருப்பீர்கள் தேவன் போய்விட்டார் என்று ஒரு மனிதன் நினைக்கும் போது அவன் சபிப்பான் பெண்களை இச்சிப்பான் எல்லாம் செய்வான் திருடுவான் ஏமாற்றுவான் பொய் சொல்வான் தேவன் அவனை காண்பதில்லை என்று அவன் நினைப்பதால் அவன் எதையும் செய்வான் ஆனால் அவனை தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வாருங்கள் அவன் அதை உடனே நிறுத்தி விடுவான் பாருங்கள் தாவிது கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்றான் அது மிகவும் நல்ல ஒரு காரியம் அவனை தேவன் தமது இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று கூறினதில் வியப்பொன்றும் இல்லை தேவன் அருகில் இல்லை என்று ஒரு மனிதன் நினைக்கும் போது அவன் எதையும் செய்வான் ஆனால் அவர் அருகில் இருக்கிறார் என்று அவன் உணரும் போது ஒரு பாவியை நீங்கள் கவனித்ததுண்டா தேவ பக்திக்குள்ள ஒரு மனிதன் அவனிடம் சென்றால் அவன் சபித்தலை நிறுத்தி விடுவான் அவனுக்கு மரியாதை ஏதாவது இருக்குமானால் பாருங்கள் அவன் வழக்கமாக கூறும் கேவலமான நகைச்சுவை துணுக்குகளை கூற மாட்டான் பாருங்கள் பாருங்கள் அவன் அதை விட்டுவிடுவான் ஏனெனில் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருப்பதை அறிந்திருக்கிறான் தேவன் தமது ஜனங்களின் சரங்களாகிய கூடாரங்களில் வாசம் செய்கிறார் பாருங்கள் தாவீது இதை செய்த பிறகு அவன் என் இருதயம் பூரித்தது என்கிறான் அதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் சங்கீதம் பதினாறு என் இருதயம் பூரித்தது என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும் ஏன் என் இருதயம் பூரித்தது ஏனெனில் தேவனை எல்லா நேரங்களிலும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும் நான் மறித்தால் மறுபடியும் உயிரோடு எழுந்திருப்பேன் அவர் தமது பரிசுத்தமான அழிவை காணப்பட்டீர் அவனுடைய ஆத்மாவை பாதாளத்தில் விடீர் பாருங்கள் தாவீது தேவனை தனக்கு முன்பாக வைத்து அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கிறான் என்று உணர்வுள்ளவனாயிருந்தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் சபையே கவனி நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நான் கூறுவதற்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் சகோதரன் மச்சு சூழலு வழக்கமாக கூறுவது போல் நானும் ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன் எப்பொழுதுமே தேவனை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் எதை செய்ய விரும்ப மாட்டீர்களோ அதை செய்யாதீர்கள் ஏனெனில் அவர் உங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் கர்த்த தமக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாலை மறங்குகிறார் அவர் ஒருபோதும் அவர் உங்கள் அருகில் இருக்கிறார் நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொன்றும் அவருக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஒரு பொய்யை சொல்ல தொடங்கினால் அதை செய்யாதீர்கள் தேவன் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஏமாற்றம் செய்ய தொடங்கினால் அதை செய்யாதீர்கள் தேவன் உங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தை நீங்கள் வீணிலே வணங்க தொடங்கினால் அதை செய்யாதீர்கள் தேவன் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சிகரெட்டை புகைக்க தொடங்கினால் அவர் உங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் அவருடைய ஆத்மாவின் உண்மையான வாசஸ்தலத்துக்கு செல்லும் பாதை முழுவதிலும் ஒரு கண் உங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு காலடியையும் இந்த மகத்தான கண் விடுத்திருந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்னும் பாடலை நாங்கள் முன்பு பாடுவது வழக்கம் யாவும் கொள்ளுங்கள் தாவீதை போல் கத்தரை எப்பொழுதும் உங்கள் முகத்துக்கு முன்பாக வைத்திருங்கள் அப்பொழுதும் உங்கள் இருதயம் பூரித்து உங்கள் மாம்சம் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும் ஏனெனில் அவர் அதை வாக்குத்தம் செய்திருக்கிறார் ஆமையா தாவீது தான் உயிரோடு எழும்புவான் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஏனெனில் தேவனதை வாக்களித்திருந்தார் சரி அவருடைய சமூகத்தில் நாம் வரும்போது மாற்றப்படுகிறோம் நாம் முன்பிருந்தது போல் இருப்பதில்லை காலங்கள் தோறும் பல்வேறு துறைகளில் இருந்த மனிதரை பாருங்கள் ஆபிரகாவை பாருங்கள் நீங்கள் மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை போதவர்களுக்கு மாத்திரமே இடலாம் ஓ இல்லை மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை எல்லோருக்குமே பாருங்கள் ஆபிரகாம் ஒரு பண்ணையாளன் ஆனால் தேவனுடைய சத்தம் அவருடன் பேசுவதை கேட்டு அந்த தரிசனத்தை கண்டபோது அவன் அந்நேரம் முதற்கொண்டு மாற்றப்பட்ட ஒரு மனிதனாகிவிட்
ஒரு அந்நிய தேசத்தில் பரதேசியும் சஞ்சாரியுமாக தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நடந்து கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்ததாக அவன் தெளிவாய் அறிக்கையிட்டான் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றும் எங்கோ ஒரு நகரம் உள்ளதென்றும் அதை கட்டி உண்டாக்கினவர் தேவன் என்றும் அறிந்திருந்தான் அதைத்தான் எபிரேயர் பதினொன்று நமக்கு கூறுகிறது தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் அவன் மாறின ஒரு மனிதன் அதே சமயத்தில் அவன் ஒரு சாதாரண பண்ணையாளனை தவிர வேறொன்றும் அல்ல அவன் தரிசனம் கண்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தான் அப்பொழுது முதல் அவன் ஒரு மாற்றப்பட்ட மனிதனாயிருந்தான் மோசே அவன் ஒரு மேய்ப்பனாயிருந்தான் ஆனால் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது ஒரு மாற்றப்பட்ட மனிதனாயிருந்தான் அவன் ஒரு பயங்காளி அவன் பார்வோனிடமிருந்து ஓடினான் முழு சேனையுமே அவனை பின்தொடர்ந்தது ஆனால் ஒரு கோலை பிடித்து கொண்டு அவன் திரும்பி சென்று முழு தேசத்தையுமே கைப்பற்றினான் பாருங்கள் ஏன் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தான் அவன் ஒரு மாற்றப்பட்ட மனிதனாயிருந்தான் ஒரு மேய்ப்பன் பேதிரு மீன் பிடிப்பவன் அவனுக்கு மீன் பிடிப்பதை குறித்து இல்லை தேவனை குறித்து ஒன்றுமே தெரியாது அவனுக்கு தெரிந்திருந்த ஒன்றே ஒன்று மீன் பிடிப்பது எப்படி என்பதேயாகும் ஆனால் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து மீனை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய அந்த மகத்தான சிருஷ்டி கத்தரை கண்டபோது அவர் அவனிடம் வலையை போட்டு மீன்களை இழுக்க கூறிய போது அங்கு மீன்கள் எதுவும் இருக்கவில்லை அவன் வலையை சும்மா எடுத்தான் அவன் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் நீர் தேவனுடைய குமார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் வலையை போடுவேனே ஆனால் நீர் என்னை செய்யும்படி கூறினதை நான் செய்தால் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்கிறேன் ஏனென்றால் நீரும் உம்முடைய வார்த்தையும் ஒன்றே நான் வலையை போடுகிறேன் என்றான் அவன் வலையை இழுத்த போது அதில் திரளான மீன்கள் இருக்க கண்டு ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் பாருங்கள் ஒரு மீன் பிடிப்பவன் பேதிரு கிறிஸ்துவை சந்தித்த பிறகு அவன் முன்பு போல் இருக்கவில்லை அவன் அதற்கு பிறகு தேவனுக்கு மிகவும் உண்மையா இருந்ததினால் அவனிடம் ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்கள் கொடுக்கப்பட்டன ஆமையா பவுல் பரிசேகன் என்று தன்னை அழைத்துக் கொண்டவன் அக்காலத்தில் உலகில் இருந்த எல்லா மார்க்கங்களையும் படித்து தேர்ச்சி பெற்றவன் அந்த நாளில் உலகத்திலேயே தேசத்திலே மிக சிறந்து விளங்கின அறிவாளிகளில் ஒருவன் ஆனால் ஒரு நாள் அவன் அந்த அக்னி ஸ்தம்பத்துக்கு அவன் அறியாமையின் காரணமாக துன்புறுத்தி அந்த தேவனுக்கு முன்பாக வந்தான் அவன் ஒரு பரிசேயன் தேவன் ஒரு மனிதன் என்று அவன் நம்பவில்லை தேவன் அக்னிஸ்தம்பமாய் இருந்தார் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் அந்த அக்னிஸ்தம்பம் அவருடைய ஜனங்களை எதிர்த்து விட்டு வெளியே நடத்தி சென்றது அது அவர்களுடன் கூட வழிநடக இருந்தது அவன் அக்னிஸ்தம்பத்தை கண்டபோது முகங்குப்புற விடுந்தான் அப்பொழுது சவுலியே என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று உரைக்கும் ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் என்றான் அவர் நான் ஏசு என்றார் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்தானம் பெற்றீர்கள் என்று கேட்ட மனிதன் அவரே அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தான் அவன் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து அன்று முதற் கொண்டு ஒரு மாற்றப்பட்ட மனிதனாய் இருந்தான் அது ஒரு மனிதனை மாற்றுகிறது சார்லஸ் ஜி பின் என்பவர் ஒரு வழக்கறிஞர் பிலதெல்பியாவை சேர்ந்த ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் ஆனால் அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அவர் சட்ட படிப்புகளை எல்லாம் துறந்துவிட்டு இந்த தேசம் இதுவரை பெற்றுள்ள பிரசங்கிபார்கள் அனைவரிலும் மிகவும் வல்லமையுள்ள பிரசங்கியாக மாறினார் அவர் ஒரு பிரசங்கி ஏனெனில் அவர் ஒரு நாள் தேவனுடைய பிரசனத்துக்கு வந்தார் ஒரு முறை அவர் இந்த ஊழியத்தை ஆய்ந்து படிக்கலாம் என்று அவர் நினைத்தார் நீங்கள் அவருடைய புத்தகத்தை அறிந்துள்ளீர்கள் அவருடைய சுய சரிதை என்னிடம் உள்ளது அவர் ஜெபிக்க சென்றார் அவர்தான் ஒரு பிரசங்கியார் என்று நினைத்திருந்தார் அவர் பிரசங்கிக்க விரும்பினார் அவரிடம் அந்த வாஞ்சை இருந்தது அவர் பிரசங்கம் செய்ய முயற்சிக்க அவரிடம் சில பிரசங்கங்கள் இருந்தன அவர் தன் அலுவலகத்தை விட்டு ஜெபிக்கும்படி ஒருடம் சென்றார் அவர் காட்டுக்குள் சென்றார் அவர் ஒவ்வொரு பிற்பகலும் ஒரு உடைந்து போன மரத்தின் பின்னே முழங்கார் படிவிடுவார் மத வைராகியம் ஆனால் அவர் அதில் விசுவாசம் கொண்டிருக்கவில்லை அங்கு சபையில் இருந்த இரண்டு ஸ்திரிகள் நீர் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் உமக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றனர் அவரோ நான் பரிசுத்தாவை பெற்றிருக்கிறேன் நான் ஒரு பிரசங்கி என்றார் அவர்கள் திரு பின்னி நீர் ஒரு பெரிய மனிதர் வார்த்தை நன்றாக அறிந்திருக்கிறீர் ஆனால் உமக்கு பரிசுத்தாவி தேவை நாங்கள் உமக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றனர் அந்த இனிய இளம் ஸ்திரிகள் எனவே அவர் இப்படியாக சென்று கொண்டே இருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் தமது முதலாளியையும் தன்னுடன் வேலை செய்கின்றவர்களையும் விட்டு பிரிந்து தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு பின்னால் சென்று அவர் சட்ட அலுவலகத்துக்கு வெளியே சென்று ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் அவர் அங்கு ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு தூரியை உடையும் சத்தத்தை கேட்டார் அவருடைய முதலாளிதான் அவரை தேடிக்கொண்டு வருகிறதாக அவர் நினைத்துக் கொண்டார் எனவே உடனடியாக வேகமாக குதித்து எழுந்து தேவனாகிய கத்தாவே உம்மை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார் ஏதோ ஒரு தூரியை உடைந்தது என்பதை அறிந்து அவர் எழுந்து உம் 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 என்று சொல்லிவிட்டு அந்த தூரியையை உடைத்தது என்னவென்று அறிய சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அப்பொழுது அ
அந்த ஸ்திரீகள் கூறினது ஒரு கால் உண்மையா இருக்க கூடும் என் தேவனுடன் நான் பேசிக் கொண்டிருப்பதை யாராகிலும் கண்டுவிட்டாதான் வெட்கமடைந்து விடுவேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் என் முதலாளியிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருப்பதை யாராகிலும் காண்பது கௌரவமானது என்று கருதினேன் என் ஆண்டவர் என் முதலாளியை விட எவ்வளவு பெரியவர் என்றார் அவர் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்னை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பும் என்று சொல்லிவிட்டு கூச்சலிடவும் சத்தமிடவும் தொடங்கினார் அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தார் அவர் வேகமாக அலுவலகத்துக்கு ஓடினார் அவர் அதிகமாக கூச்சலிட்டபடியால் அவர் கதவின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு ஆண்டவரே உமக்கு நான் அவமானத்தை அறிவிப்பேன் இந்த கூச்சலிடுதல் முடிவு பெறும் வரைக்கும் என்னை அங்கு ஒழித்து வையும் என்றார் ஏன் அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருந்தார் அவர் ஒரு மாற்றமடைந்த மனிதனாக இருந்தார் அவர் வழக்கமாக பிரசங்கித்த பிரசங்களையே மறுபடியும் பிரசங்கம் செய்தார் ஆத்துமாக்கள் பிடத்தண்டையில் வந்தன பாருங்கள் அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தவர் மோடி காலணிகள் தைக்கும் ஒரு வயோதிபர் அவருக்கு ஏபிசி கூட மோடியின் முதலிடத்துக்கள் கூட தெரியாது அது உண்மை அவருடைய இலக்கணம் மிகவும் மோசமாயிருந்தது யாரோ ஒருவர் ஒரு நாள் அவரிடம் திரு மோடி உம்முடைய இலக்கணம் மிகவும் மோசமாயுள்ளது என்றாராம் அதற்கு அவர் இருப்பினும் அதை கொண்டு நான் ஆத்துமாக்களை வெல்கிறேன் என்று பதில் உரைத்தார் ஒரு நாள் செய்தித்தாள்கள் ஒரு செய்தித்தாள் ஆசிரியர் இந்த மனிதன் எவ்விதம் எந்த சூழ்நிலையிலும் திரளான ஜனங்களை தன் கூட்டங்களில் பெறமுடிகிறது என்று அறிய அங்கு சென்றிருந்தார் சிறு உருவம் படைத்த ஒரு வயோதிக மனிதன் வழுக்கை மண்டை தாடி கீழே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது பானை போல பெரிய தொந்தி உள்ளவர் காண்பதற்கு மிகவும் அவலட்சணமானவர் இந்த செய்தித்தாள் ஆசிரியர் அவரை குறித்து டிவைட் மூடியில் ஜனங்கள் என்ன காண்கின்றனர் என்று எனக்கு புரியவில்லை என்றார் மேலும் அவர் காண்பதற்கு விகாரமானவர் அவருடைய குரல் கீச்சென்று உள்ளது அவருடைய தாடி இடுப்பு வரைக்கும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய மண்டை பூசணிக்காயை போல வடுக்கையாய் உள்ளது என்றார் மேலும் ஜனங்கள் ஏன் இவரை காண செல்கின்றனர் என்று எழுதினார் மோடியின் மேலாளர் இதை காண நேர்ந்தது அவர் திரு மோடி இதை நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டுகிறேன் என்றார் மோடிக்கு படிக்க தெரியாது எனவே அவர் ஆசிரியரின் கருத்துக்களை நான் படிக்கிறேன் என்றார் அவர் அந்த விதமாக எழுதியிருந்தார் அதை கேட்ட மோடி தோள்களை மேலே தூக்கி நிச்சயமாக அவர்கள் என்னை காண வரவில்லை அவர்கள் கிறிஸ்துவை காண வருகின்றனர் என்றார் அவ்வளவுதான் ஏன் அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தவர் தேய்ந்து போகும் காலணிகளை ஜனங்களுக்காக உண்டாக்குவதை அவர் விட்டுவிட்டு ஆயத்தம் என்னும் சுவிசேஷத்திற்குரிய பாதரட்சையை ஜனங்களின் கால்களில் கொடுத்தார் ஏன் அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தார் உண்மை ஒரு ஸ்திரீ ஒருமுறை தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தாள் அவள் குற்றம் புரிந்தவள் அவள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருப்பதை உணர்ந்து அந்த நொடிப்பொழுதிலேயே அவளுடைய பாவங்கள் அனைத்து மன்னிக்கப்பட்டு லீலி புஷ்பத்தை போல் தூய்மையும் வெண்மையுமானாள் ஓஹோ என்னே இவ்விதம் நான் எத்தனையோ பேர்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் நேரம் இல்லை ஆனால் என்னை குறித்து நான் சிறிது பேச விரும்புகிறேன் என்னை காட்டிலும் தாழ்வானவர் யார் இருக்க முடியும் நான் எங்கே இருந்தேன் நான் குடிகாரனின் குடும்பத்தில் இருந்து கொலைகாரனின் குடும்பத்தில் இருந்து கள்ளச்சாராயம் கடத்தி விற்கும் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் அது உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு எவ்வளவு மோசமான பெயர் இருந்தது என்று உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் ஜனங்கள் எங்களை தெருவில் சந்திக்கும் போது பேசக்கூட மாட்டார்கள் நான் கீழே உள்ள நகருக்கு சென்று யாரிடமாவது பேச முனைந்தால் யாருமே என்னிடம் பேச மாட்டார்கள் வேறு யாருமே அங்கு இல்லாமல் போகும் பட்சத்தில் அவர்கள் என்னுடன் பேசுவார்கள் ஆனால் யாராயிலும் வந்துவிட்டால் என்னை விட்டு சென்று விடுவார்கள் நான் அங்கு நின்று கொண்டு இது இப்படி இருக்கக்கூடாது இது தவறு என்று சொல்லி அழுவேன் ஆனால் ஒரு நாள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்தேன் அவர் என்னை மாற்றினார் அவர் என்னை வேறு விதமான குமாரன் ஆக்கினார் அவருடைய கிருபையே என்னை அவருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்தது அதை விட்டு பிரிய எனக்கு மனமில்லை நான் அதில் முப்பது சொச்சம் ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறேன் அதை நான் விட்டு பிரிய மாட்டேன் நான் எப்பொழுதும் அதில் நிலைத்திருப்பேன் என்னும் உறுதியை பெற்றிருக்கிறேன் மரணமும் கூட என்னை அவருடைய சமூகத்தை விட்டு பிரிக்க முடியாது நான் என்னென்றைக்கும் அவருடன் கூட இருப்பேன் அவருடைய சமூகத்தை நான் முதன்முறை கண்டபோது நான் ஏசாயாவை போல் ஐயோ என்று கதறினேன் அப்பொழுது அவர் தமது கிருபையினால் என்னை தொட்டார் நான் மாறின மனிதனானேன் வெளியே சென்று எல்லாவற்றையும் செய்து வந்த துரோகி மாறினான் அன்று முதல் நான் அவருடைய பிள்ளையாக இருந்து வருகிறேன் அன்று முதல் என் வாழ்க்கை முழுவதையும் அவருடைய ஊழியத்துக்காக அர்ப்பணிக்க நான் விருப்பம் கொண்டிருக்கிறேன் அவருக்காக கொடுக்க இன்னும் பத்தாயிரம் ஜீவியங்கள் எனக்கு இருந்தால் நலம் என்று தோன்றுகிறது இந்த வாழ்க்கை இப்பொழுது தேய்ந்து போய்விட்டது ஐம்பத்து மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன அதில் முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகள் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் சுபிசேஷத்துக்காக செலவிடப்பட்டன அவருக்கென்று செலவிட இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருந்தால் நலமாயிருக்கும் ஏன் ஒரு முறை அவருடைய சமூகத்தில் நான் வந்து நேசிக்க தகாதவனை நேசிக்க ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் உணர்ந்த போது யாருமே என்னை நேசிக்காத போது ஒருவர் என்னை நேசித்தார் யாருமே என் மேல் கவலை கொள்ளாத போது ஒருவர் எனக்காக கவலை கொண்டார் அவருடைய சிலுவையை சுற்றி என் கரங்களை போட்டு அதை என்னுடன் சேர்த்து தழுவிக்கொண்டேன் அப்பொழுது நானும் அவரும் ஒன்றாகிவிட்டோம் அன்று முதல் அவரை நான் நேசித்து வருகிறேன் அவர் என் மார்பிலும் என் இருதயத்திலும் தமது ரத்தத்தை பதிய
இந்த பரலோக இடத்தை விட்டு விலக எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் தேவனுடைய குருவாரத்தில் பாதுகாப்பாக இருந்து அவருடைய அன்பிலும் கிருபையிலும் மகிழ்ச்சி உள்ளவனாயிருக்கிறேன் நான் அலேலியா பக்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னே அது என் இருதயத்தை கலிகோர செய்கிறது சோர்ந்து போயிருக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவரை நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் நம்பிக்கையேற்ற உங்களுக்கு அவரை நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் இதுவரைக்கும் அவருடைய சமூகத்தில் வராதவர்களே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு உங்கள் தவறுகளை உணர்வதே தேவன் பரிசுத்தாபி என்று அழைக்கப்படும் தூதனை இன்றிரவு நியமித்திருக்கிறார் அந்த தூதன் உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் நீக்கி போடுவார் அப்பொழுது நீங்கள் ஆண்டவரே இதோ அடியர் இருக்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்று கதறுவீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி அவரை நான் துதிப்பேன் அவரை நான் துதிப்பேன் பாவிகளுக்காக கொலை கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன் சகல ஜனங்களே அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள் ஏனெனில் அவருடைய ரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் கழுவிற்று என்று பாடுவீர்கள் அவரை நான் நேசிக்கிறேன் நீங்களும் அல்லவா அவருடைய சமூகத்தில் ஜீவித்தல் இன்று காலை நான் சுகமில்லாதவனாய் பிரசங்கப்படுத்துக்கு வந்தேன் சென்ற வாரம் நான் இங்கு உட்கார்ந்திருக்கும் என் நண்பர்கள் சிலருடன் கெண்டக்கிக்கு சென்றிருந்தேன் நான் நீண்ட நாட்கள் அங்கு தங்க நேர்ந்திருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாகவே தங்கள் உபசரணையால் என்னை கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் மிகவும் சிறந்த சமையற்காரர்கள் என் வாழ்நாளில் அவர்களை போன்றவர்களை நான் அறிந்திருக்கவில்லை நான் போதிய அளவு உண்ட பின்பு என் வயிற்றை அதிகமாக நிறைக்க சகோதரன் பிரணாமே நீங்கள் ஏன் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடக்கூடாது என்பார்கள் அது மிகவும் ருசியாக இருந்ததால் நான் அளவுக்கு மீறி வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டேன் என்னால் அசைவும் கூட முடியவில்லை என்னால் தூங்க முடியாமல் எழுந்து அங்கமெங்கும் சற்று நேரம் நடந்து கொண்டிருந்தேன் இன்று காலை நான் இங்கு வந்தபோது எனக்கு சுகமில்லை ஆனால் ஒருமுறை அவருடைய சமூகத்தில் வந்தபோது அத்துடன் அது முடிவடைந்தது அதெல்லாம் மறைந்து போறது அது உண்மை ஓ அவருடைய சமூகத்தில் ஜீவிப்பது என்பது அவரை நான் துதிப்பேன் அவரை நான் துதிப்பேன் பாவிகளுக்காக கொலை கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன் சகல ஜனங்களே அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள் ஏனெனில் அவருடைய ரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் கழிவிற்று இப்பொழுது நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமாக அவர் எனக்கு எவ்வளவோ செய்திருக்கிறார் அவர் என் அக்கிரமங்களை மன்னித்திருக்கிறார் அவருடைய இரத்தம் என் பாவங்களை கழுவினது அவரை நான் துதிப்பேன் அவரை நான் துதிப்பேன் பாவிகளுக்காக கொலையுண்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன் சகல ஜனங்களே அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள் ஏனெனில் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் கழுவிற்று இன்றிரவு நீங்கள் இங்கிருக்க நேர்ந்தால் அவருடைய சமூகம் இங்குள்ளது என்று நான் அறிவேன் சற்று முன்பு அங்கு நான் நின்று கொண்டு தேவ சபையை சேர்ந்த அந்த சிறுமிக்கு ஜவம் செய்த போது பரிசுத்த ஆவியானவர் என் மேல் அசைவாடினார் அவருடைய பெற்றோர் ஆண்டர்சன் தேவசபை காப் மைதானத்தில் இருந்து வந்திருந்தனர் அந்த சபையின் மேற்பார்வையாளர் அந்த சிறுமி இரத்த புற்றுநோயால் உடனே மறித்து விடுவாள் என்று மருத்துவர்கள் கூறியிருந்தனர் என்பதை அறிந்திருந்தார் அந்த இனிய சிறுமி உயிர் போகும் கடைசி கட்டத்தில் இருந்தாள் அவள் வந்து அவளுடைய சிறு கையை என்னிடம் நீட்டின போது அது வீங்கியிருந்தது ஊசிகள் அதில் குத்தப்பட்டிருந்தன அது நீல நிறமாயிருந்தது அவளை நான் பார்த்தபோது ஒரு தரிசனம் கண்டேன் அவளுடைய பெற்றோர் வெளியில் ஒரு புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அதை குறித்து ஒன்றுமே அறிந்திருக்கவில்லை முகாமில் இருந்த சபையின் மேற்பார்வையாளர் அந்த பிள்ளையை கொண்டு வரும்படி பெற்றோர்களிடம் கூறினார் நாம் சுகமளிக்கும் கூட்டம் நடத்தும் போது அவர்கள் வரலாம் என்று நினைத்திருந்தனர் நான் பிள்ளையை இப்பொழுதே கொண்டு வாருங்கள் என்றேன் அவ்விதம் கூற ஏவப்பட்டேன் நான் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த போது பரிசுத்த ஆவியானவர் முன்காலத்துக்கு சென்று அந்த பெண்ணின் வரலாற்றை வெளியே கொண்டு வந்தார் இது எப்படி நடந்ததென்றும் அவர்கள் என்ன செய்தனர் என்றும் எடுத்து கூறினார் அந்த பெண்ணின் விருப்பம் என்னவென்பதையும் அதாவது அவள் பியானோ இசைப்பவளாக ஆக விரும்பினாள் என்றும் கூறினார் அதை கேட்ட தாய் ஏறக்குறைய அலறினாள் தகப்பனும் அது முற்றிலும் உண்மை என்றார் இப்பொழுது அவர்கள் காரில் உட்கார்ந்து கொண்டு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்களால் உள்ளே வர முடியவில்லை இப்பொழுது அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர் ஒரு பெரிய நிழல் திரை வந்து அந்த பெண்ணின் மேல் தொங்கிறது நான் சாத்தானே 
நீ தோற்கடிக்கப்பட்டாய் என்றேன் தேவனே நீர் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்ற முறையில் உம்முடைய உயிர் தேடுதல் வல்லமையினால் பிள்ளையை விட்டு இந்த பிசாசை விரட்டுகிறேன் என்றேன் ஒரு பெரிய பிரகாசமான ஒளி அவளுடைய தலைக்கு மேலே அடித்தது அது முடிந்துவிட்டது ஆமேன் நிச்சயமாக அவர் எல்லா துதிக்கும் பாத்திரராயிருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் அவர் உங்கள் இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறார் நீங்கள் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அது அவருக்கும் கூட தெரியும் இன்றிரவு உங்களை ஒரு சிறு பாவம் பற்றி கொண்டிருந்தால் அதனுடன் நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு செல்ல விரும்பாமல் இருந்தால் நீங்கள் இன்னமும் ஒருமுறை உங்கள் கைகளை உயர்த்தி சகோதரன் பிரணாம் எனக்காக ஜபியுங்கள் அந்நாளில் நான் அவருடைய சமூகத்தில் குற்றமற்றவனாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அநேக கரங்கள் தேவன் அதை காண்கிறார் அவருடைய சமூகத்தில் இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உன்னிப்பாக கவனியுங்கள் தாவிது செய்தது போல செய்யுங்கள் கர்த்தரை இப்பொழுதே உங்களுக்கு முன்பாக வையுங்கள் உங்களை சூழ்ந்து நிற்கும் பாவம் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கிடையில் கர்த்தரை வையுங்கள் அது ஒரு கால் பொய் சொல்லுதலாக இருக்கலாம் அல்லது திருடுவதாக இருக்கலாம் அது ஒரு கால் பொல்லாத சிந்தனையாக இருக்கலாம் கோபமாக இருக்கலாம் மது அருந்தலாக இருக்கலாம் புகைப்பிடித்தலாக இருக்கலாம் சூதாடுதலாக இருக்கலாம் அது என்னவென்று எனக்கு தெரியாது அது ஒரு கால் இச்சையாக இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவதாக இருக்கலாம் அது என்னவென்று எனக்கு தெரியாது அது எதுவாக இருந்தாலும் கர்த்தரை உங்களுக்கு முன்பாக வையுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் பூரிக்கும் உங்கள் மாம்சம் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும் ஏனெனில் கிறிஸ்து கடைசி நாட்களில் மறுபடியுமாக எழும்புவதாக வாக்களித்திருக்கிறார் அவர் வரும்போது அவருடைய சாயலில் நாம் வருவோம் இப்பொழுது ஜபிக்கும் போது அதை செய்வீர்களா எங்கள் பரலோக பிதாவே களைத்து போன உங்களுடைய ஊழியக்காரன் அளித்த கோர்வையற்ற சிறு செய்தி நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வாசமாயிருத்தல் என்னும் பொருளை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் பரிசுத்த மனிதர் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்ததனால் உண்டான விளைவை இன்றிரவு நாங்கள் கண்டோம் அது அவர்கள் மேல் என்ன விளைவை உண்டாக்கிறது என்றும் தேவனால் அபிஷேகம் மண்டப்பட்டு வார்த்தையை பிரசங்கி அனுப்பப்பட்ட மகத்தான வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அவரை முகமுகமாய் சந்தித்த போது மறித்தவரை போல தரையிலே விழுந்தனர் அப்படி இருக்க கத்தாவே அந்நாளில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தோம் அதை குறித்து நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கத்தாவே நாற்பது அல்லது ஐம்பது பேர் கரங்களை உயர்த்தினவர்கள் அதை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் தங்கள் கரங்களை உயர்த்தி அவைகளின் கீழுள்ள இருதயங்களில் நாங்கள் இதை குறித்து பேசினது முதற் கொண்டு அவரை சந்திப்பதை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கர்த்தாவே என் கரங்களும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன நான் என்ன செய்வேன் இப்பொழுதும் பிதாவே நான் அநேக தவறுகளை செய்திருக்கிறேன் அன்றொரு காலை மலையின் உச்சியில் காற்று பலமாக அடித்து பணி பெய்து கொண்டிருந்த போது நான் அழுது என் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு என் முட்டாள்தனத்தை மன்னிக்க வேண்டிக் கொண்டது போல இன்று காலை நான் சபைக்கு முன்பாக என் பாவத்தை அறிக்கையிட்டேன் என் சகோதரருக்கு முன்பாக வருவதற்கு நான் எவ்வளவாக பயந்தேன் அவர்களில் சிலர் என்னை உமது தீர்க்கதரிசி ஊழியக்காரனாக கருதுகின்றனர் ஒரு முட்டாள்தனமான செயலை புரிந்ததாக அவர்களுக்கு முன்பாக வந்து கூற எனக்கு பிரியமில்லை ஆனால் தேவனே என் பாவங்களை நான் அறிக்கையிட்டு அவைகளை மறைக்காமல் இருப்பது என் ஆத்மாவுக்கு நல்லது எனவே கத்தாவே உமக்கு முன்பாக நேர்மையாயிருக்கவும் அதை நான் அறிக்கை செய்து விட்டேன் நான் தவறாயிருக்கிறேன் நான் முற்றிலும் தவறாயிருக்கிறேன் நான் மதிப்பை வேண்டுகிறேன் அதற்கு பிறகு பிதாவே உமது ஊழியத்தை நான் மெல்ல செய்தேன் எத்தனையோ முறை நான் இன்னும் அதிக நேரம் செய்திருக்கலாம் அதை நான் செய்யவில்லை பிதாவே என் பாவங்களை நான் அறிக்கையிடுகிறேன் தேவனுடைய தூதன் அதிலிருந்து என்னை இயேசுவின் ரத்தத்தினால் சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இன்றிரவு உயர்த்தப்பட்ட கரங்களில் சிலர் இதற்கு முன்பு மன்னிப்பு கேட்காமல் இருந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் ஒன்றை குறித்து நான் நிச்சயமுடையவனாயிருக்கிறேன் அதாவது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் தேவன் அவைகளை நீக்கி அவைகளை மறதியின் கடலில் போட்டுவிட்டு அவைகளை ஒருபோதும் நினையாமல் இருப்பார் பிதாவே ஜனங்களுக்கு முன்பாக தவறாக நடந்து கொண்ட குற்றத்தை நான் அறிக்கையிடுகிறேன் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்பது போல் நடந்து கொள்ளவில்லை நான் நடந்து கொள்ளவில்லை மனிதரின் மேல் கோபம் கொள்வார்கள் என்று பயந்து அவர்களை புண்படுத்தக்கூடாது என்று எண்ணினேன் ஆனால் கத்தாவே உமக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்பதை அப்பொழுது நினைத்து பார்க்கவில்லை இப்பொழுது என்னை மன்னிக்குமாறு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் பிதாவே நான் மன்னிப்பை கேட்டால் அதை பெற்றுக்கொள்வேன் என்றும் நீர் இதை மனதியின் கடலில் போட்டுவிட்டு அதை ஒருபோதும் நினையாமல் இருப்பீர் என்றும் அறிந்திருக்கிறேன் தேவனே அதற்காக நான் நன்றி உள்ளவராயிருக்கிறேன் இங்கு பாவம் அல்லது சூழ்ந்து நிற்கும் பாவத்தை கொண்டுள்ள ஒவ்வொருவரும் அதை போக்கிக் கொண்டு தாவிதை போல் கர்த்தரை தங்களுக்கு முன்பாக வைக்கும்படி நீர் செய்ய வேண்டும் என்று நான் உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது நாங்கள் ஐயோ நான் தேவனுடைய மகிமையை கண்டேன் நான் ஒரு அசுத்த உதவிகள் உள்ள மனுஷன் அல்லது ஒரு ஸ்திரீ அல்லது அசுத்த உதவிகள் உள்ள பெண் பையன் அல்லது அதை போன்றவர் என்று கதறுகிறோம் நாங்கள் யாராயிருந்தாலும் நாங்கள் அசுத்தமானவர்கள் பாவத்திற்கு வழியாக செலுத்தப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல
ஏழாம் சபையின் காலம் ஏற்கனவே எண்ணப்பட்டுவிட்டது என்றும் இப்பொழுது புறப்பட ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம் என்றும் நாங்கள் காண்கிறோம் தேவனே நீர் கதவை அடைக்கும் முன்பு உள்ளே வராத ஒருவர் இன்றிரவு இங்கிருப்பாரானால் அவர்கள் விரைவார்களாக ஏனெனில் இரக்கத்துக்கும் நியாய திருப்புக்கும் இடையே உள்ள இரக்கத்தின் கதவு அடைபட்டு வருகிறது என்று நாங்கள் உணர்கிறோம் இரக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் உள்ளே வருவார்கள் உள்ளே வராதவர்கள் நியாய தீர்ப்படைவார்கள் தேவன் கதவை அடைக்கிறார் பாவங்களை இன்றிரவு அறிக்கையிட்டவர்களுக்கு கதவு அடைபடாமல் இருப்பதாக நாங்கள் யாவரும் மன்னிப்பையும் இரக்கத்தையும் பெற்றுக் கொள்வோமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இப்பொழுதும் பிதாவே வியாதியஸ்திற்கும் அவதியுச்சோருக்கும் தேவையுள்ளவர்களுக்கும் உமது கிருபை அவர்களுடைய தேவை அனைத்தையும் தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறேன் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் நுழைந்து அவருடைய சமூகத்தில் வருவார்களாக வாக்குத்தமாகிய கிறிஸ்துவை உங்களுக்கு முன்பாக வையுங்கள் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் மீறுதல்கள் என்பது என் பாவங்கள் அவருடைய தடும்புகளால் நான் குணமானேன் அதன் பிறகு கத்தரை என் வியாதிக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் அவரின் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை அதன் பிறகு நான் குணமானேன் என்று அறிக்கையிட்டு தைரியமாக நடந்து செல்கிறேன் அவருடைய தடும்புகளால் நான் குணமானேன் கத்தாவே இதை இங்குள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் அருள்வீராக நாங்கள் எங்கள் இருதயங்களினால் இல்லை எங்கள் வாயினால் அறிக்கையிட்டு எங்கள் இருதயங்களில் விசுவாசித்தால் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வதை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நீங்கள் எதையாகிலும் கேட்டால் அதை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்போது நீங்கள் கேட்டது உங்களுக்கு அருளப்படும் என்று நீர் உரைத்திருக்கிறீர் பிதாவே அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் எங்களை எல்லா பாவங்களில் இன்றும் சுத்திகரித்து எங்கள் வியாதியை சுகப்படுத்தி உம்மை சேவிக்க எங்களுக்கு கிருவையை அருள்வீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் இந்த ஜனங்களோடு கூட இருப்பீராக இவர்களில் அநேகர் இன்றிரவு இருளான சாலைகளின் வழியாக பிரயாணம் செய்ய வேண்டியவர்கள் இவர்களில் அநேகர் வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் கத்தாவே அவர்களுக்கு ஆபத்து ஒன்றும் நேரிடாதபடிக்கு பாதுகாத்தரலும் அவர்கள் இங்கு உட்கார்ந்து கொண்டு இறங்கு வரிசை எண்ணுதலை கேட்கவும் நாங்கள் முடிவு காலத்துக்கு எவ்வளவு அருகாமையில் இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் நாடு கடந்து வந்துள்ளனர் அவர்கள் தங்களுக்கு முன்பாக அவரை வைத்து வேறு எதற்கும் அவரை வைத்து இங்கிருந்து செல்லும்படி இப்பொழுது நான் கேட்டுக்கொண்டேன் அவர்களுடைய பிரயாணத்துக்கு முன்பும் அவர்கள் அசைவதற்கு முன்பும் அவர்கள் எழும்பும் முன்பும் அவர்கள் படுக்கைக்கு சென்ற பின்பும் அவர்கள் உறங்கும் முன்பும் என்னவா இருந்தாலும் தேவனை முதலாவது வைப்பார்களாக அவரின் வலது பாரசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்பொழுது அவர்கள் கேட்டதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதை அறிந்தவர்களாய் அவர்களுடைய இருதயங்கள் பூரிக்கும் ஏனெனில் தேவனது வாக்களித்துள்ளார் அவர்களுடைய மாம்சம் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும் கர்த்தாவே இதை அருளும் இதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஆமேன் அவரை நான் துதிப்பேன் அவரை நான் துதிப்பேன் பாவிகளுக்காக கொலையுண்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரை துதிப்பேன் சகல ஜனங்களே அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள் ஏனெனில் அவருடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு கரையையும் கழுவிற்று நீங்கள் கத்தரை உங்களுக்கும் உங்கள் பாவத்துக்கும் இடையேயும் உங்களுக்கும் உங்கள் வியாதிக்கும் இடையேயும் உங்களுக்கும் உங்கள் தவறுகளுக்கும் இடையேயும் உங்களுக்கும் உங்கள் வழிகளுக்கு இடையேயும் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று எப்பொழுது விசுவாசிக்கிறீர்களா கர்த்தர் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார் நான் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறேன் அடுத்த முறை நான் சிகரெட்டை பற்ற வைக்க துவங்கும் போது கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார் அடுத்த முறை நான் இச்சிக்க துவங்கும் போது கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார் அடுத்த முறை நான் தவறான இதையாகிலும் கூற துவங்கும் போது கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார் அடுத்த முறை நான் மோசமான ஒரு காரியத்தை கூற துவங்கும் போது கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை ஆமேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் என் நடத்தையிலும் என் பேச்சிலும் அவருடைய சமூகத்தில் வாழ்வேன் கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருப்பதை மனதில் கொண்டு நடப்பேன் ஏனெனில் அவரை எனக்கு முன்பாக வைத்துவிட்டேன் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை அவரை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களா இப்பொழுது நாம் எழுந்து நிற்போம் ஓ எனக்கு உண்மையில் நல்வுணர்வு தோன்றுகிறது எனக்கு வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தோன்றவே இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்பது மணியாக இன்னும் இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் உள்ளன நான் இரண்டு மணி நேரம் சீக்கிரம் முடித்து விட்டேன் அது அற்புதம் அல்லவா ஓஹோ என்னே இப்பொழுது நாம் புறப்பட்டு செல்லும் போது நாம் இயேசுவின் நாமத்தை நம்முடன் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்வோம் ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் கேடயமாக நம்மை சோதனைகள் சூழும் போது நம்மை காத்துக்கொள்ள முயற்சிக்க அந்த பரிசுத்த நாமத்தை ஜபத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தை உன்னுடன் கொண்டு செல் துன்பமும் துயரமும் உள்ள பிள்ளையே அது உனக்கு மகிழ்ச்சியையும் ஆறுதலையும் அளிக்கும் ஓ நீ போகும் இடமெல்லாம் அதை கொண்டு செல் விலையேறப்பட்ட நாமம் விலையேறப்பட்ட நாமம் ஓ எவ்வளவு இனிமை 
பூமியின் நம்பிக்கையும் பரலோகத்தின் மகிழ்ச்சியுமாம் விலையேறப்பச்ச நாமம் விலையேறப்பச்ச நாமம் ஓ எவ்வளவு இனிமை பூமியின் நம்பிக்கையும் பரலோகத்தின் மகிழ்ச்சியுமாம் எத்தனை பேர் நமது போதகர் சகோதரர் நெவிலை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நேர்மையான அன்புள்ள மனிதருக்காக நீங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அல்லவா அவர் சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்து தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வார்த்தையை பிரசங்கித்து எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய சூழ்நிலையை சபையில் காத்து அருமையான பணியை செய்து கொண்டு வருகிறார் ஞாபகம் கொள்ளுங்கள் நான் கிழக்கு கரைக்கு சென்றிருக்கிறேன் தெற்கு முழுவதிலும் மேற்கு கடற்கரையிலும் கனடா முழுவதிலும் சென்றிருக்கிறேன் ஆனால் இங்குள்ள இந்த சபையை போன்ற ஒரு ஆவிக்குரிய சபையை நான் கண்டதில்லை அவர்கள் தொடக்கத்துக்கு அல்லது மூடபக்தி வைராக்கியத்துக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு விதமான ஆவேசத்துக்கு சென்று விட்டனர் அல்லது அவர்கள் மிகவும் குளிர்ந்து போய் அசைக்கப்பட முடியாத நிலையை அடைந்து விட்டனர் அவ்வளவுதான் இப்பொழுது நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறீர்களா ஓ ஒருவரோடு ஒருவர் கை குலுக்கி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சகோதரியே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சகோதரனே நீங்கள் இங்கே இருந்ததற்காக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சகோதரியே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சரி தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாங்கள் அறிவோம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை நான் அறிவேன் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசுவின் நாமத்தை உன்னுடன் கொண்டு செல் ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் கெடயமாக உன்னை சோதனைகள் சூழ்ந்து கொள்ளும் போது நீ என்ன செய்வாய் அந்த பரிசுத்த நாமத்தை ஜபத்தில் உச்சரி விலையேறப்பச்ச நாமம் விலையேறப்பச்ச நாமம் ஓ எவ்வளவு இனிமை ஓ எவ்வளவு இனிமை பூமியின் நம்பிக்கையும் பரலோகத்தின் மகிழ்ச்சியுமாம் விலையேறப்பச்ச நாமம் விலையேறப்பச்ச நாமம் ஓ எவ்வளவு இனிமை பூமியின் நம்பிக்கையும் பரலோகத்தின் மகிழ்ச்சிக்குமாம் இப்போது நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமாக மிகவும் மிருதுவாக அதை இப்பொழுது மறந்து போகாமல் இருப்போமாக அந்த சரணத்தை நாம் மறுபடியும் பாடுவோமாக இயேசுவின் நாமத்தை உன்னுடன் கொண்டு செல் எண்ணத்திற்காக ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் கேடயமாக சாத்தானுடை கண்ணியில் அகப்படுத்த முயற்சிக்கும் போது சோதனைகள் உன்னை சூழும் போது நீ என்ன செய்வாய் அந்த பரிசுத்த நாமத்தை ஜபத்தில் உச்சரி கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார் நான் அசைக்கப்படேன் விலையேறப்பச்ச நாமம் விலையேறப்பச்ச நாமம் ஓ எவ்வளவு இனிமை சகோதரன் நெவில்